భగవద్గీత పదిహేడవ అధ్యాయం శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం అఖండమైనటువంటి జ్ఞానమును ప్రతిపాది చేస్తున్నారు కృష్ణ పరమాత్మ జ్ఞానము చేత మోక్షం కలుగుతుందని శాస్త్రములన్నీ కూడా ఉద్ఘోషిస్తున్నాయి జ్ఞానాదేవత కైవల్యం కైవల్యం అంటే లిబరేషన్ పర్ఫెక్షన్ శాల్వేషన్ అది ఎప్పుడు లభిస్తుంది జ్ఞానం చేత లభిస్తుంది అని పెద్దలు చెప్తున్నారు శాస్త్రంలో ఆ జ్ఞానము అందరికీ వెంటనే లభిస్తుందా చెప్పండి దానికి ఎంతో ప్రిపరేషన్ ఉందండి ఏమిటా ప్రిపరేషన్ చిత్తశుద్ధి చిత్తశుద్ధి కలిగితే జ్ఞాన బీజాన్ని భగవంతుడే మన హృదయాల్లో నాటుతానని చెప్పి గీతలో చెప్పలేదండి తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దాని బుద్ధి యోగం తం ఏ నమాం ఉపయాంతి అర్జున ఎవరు ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను గుర్తి చింతన చేస్తున్నారు హృదయపూర్వకంగా వారి యొక్క చిత్తశుద్ధిని చూచి నేను వారి హృదయంలో జ్ఞాన దీపం వెలిగిస్తాను దాని ద్వారా అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారం పటాపంచలైపోతుందని గీతలు చెప్పినారు అదేనండి మోక్షం అది కాబట్టి జ్ఞానం చేత మోక్షం అని చెప్పి సిద్ధాంతం అయినప్పటికీ ఆ జ్ఞానం ఏ విధంగా లభిస్తుందో కొంచెం బాగా ఆలోచించుకోండి భక్తి కనుకనే ప్రతిరోజు కూడా రెండు నిమిషములు నామస్మరణ చేయడానికి ఇక్కడ మనం పూనుకుంటున్నామండి ప్రాపంచికమైనటువంటి అనేక విషయముల్లో నుంచి ఇక్కడ వచ్చి కూర్చుని అకస్మాత్తుగా మనం భగవంతుల మీద లగ్నం చేయాలంటే ఆ జ్ఞాన విచారంలో మనస్సు లగ్నం చేయాలంటే కొంచెం కష్టం అండి ఎందుకంటే మనస్సు పరిపరిమితముల ప్రపంచం అంతా తిరుగాడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక నామం ఏదైనా ఒక భగవన్ నామం కనుక చక్కగా జపం చేస్తే స్మరణ చేస్తే మనస్సు అండి ఏకాగ్ర పడుతుందండి సార్ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతుంది సార్ ఇది చాలా ముఖ్యమైంది రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ గొప్పదైన పరిగెట్ఫుల్నెస్ అది వరల్ ఇంకా గొప్పదండి సార్ ప్రపంచాన్ని మర్చిపోతే ఇంకా మిగిలేది దేవుడే కదండి కాబట్టి దేవుణ్ణి చక్కగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ది నెగటివ్ అని టు ఎసెప్ట్ ది పాజిటివ్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ది నెగటివ్ నెగటివ్ అంటే ఏమిటి దృశ్య సంబంధమైనటువంటి ఈ నామరూపాత్మకమైనటువంటి గొడవలు ఏ వృత్తులు సంస్కారములు ఇవన్నీ కూడా అండి బంధం ఇవన్నీ బరువు అది ఈ బరువును తొలగిస్తే తప్ప ఈ మనస్సు అంతర్ముఖం కాదండి ఎప్పుడు అంతర్ముఖం అయిపోయిందో ఇదంతా దీని పేరే వైరాగ్యం అంటారు పెద్దలు వైరాగ్యం అనే పదం దానికి ప్రయోగిస్తున్నారు అంటే ఏమిటి టు ఫర్గెట్ ది వరల్ ప్రపంచ ప్రపంచాన్ని కనుక మనం మర్చిపోతే ఇంకా మనసు ఎక్కడిపోతుంది చెప్పండి దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ వేస్ అది టూ డైరెక్షన్స్ అవుట్ వర్డ్ ఇన్ వర్డ్ రెండేనండి ఎప్పుడు అవుట్ వర్డ్ని మనం క్లోజ్ చేసినామో బంద్ చేసినామో ఇక మనసు ఎక్కడిపోతుంది అంతర్ముఖంగా పోతుంది కనుకనే వైరాగ్యం అనేది ప్రబలమైనటువంటి కారణం మనోనిగ్రహానికి ఈ ప్రకారంగా బయట వృత్తులు ఇవన్నీ కనుక మర్చిపోతే మనసు ఏకాగ్రంగా భగవంతుని ఎందు లగ్నం అవుతుంది కనుక ఈ నామస్మరణ అత్యవసరం అని చెప్పి నేను పదే పదే చెప్తున్నాను మీరు ఏ కార్యక్రమం మొదలు పెట్టినప్పటికీ కూడా ఒకసారి ఆ సర్వేశ్వరుని యొక్క పాదపద్మములను స్మరణ చేయటం ఒక ఒక పద్ధతిగా పెట్టుకోవడం చాలా మంచిదండి ఎందుకు అని అడగచ్చు వితౌట్ ఈస్ గ్రేస్ వితౌట్ ఈస్ బ్లెసింగ్స్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు రియలైజ్ అని మన హృదయంలో ఆత్మజ్ఞానం ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే వారి యొక్క అనుగ్రహం చేత మనం ఎంతైనా ప్రయత్నం చేయండి ది బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ గాడ్ ది బ్లెస్సింగ్ ది మాస్టర్ ఈజ్ వెరీ ఎస్సెన్షియల్ మీరు ఎన్నైనా ప్రయత్నం చేయండి గురువు అనుగ్రహం దేవుని అనుగ్రహం పెద్దల యొక్క అనుగ్రహం ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా ఉండాలండి అది చాలా సహాయపడతాయి మనం నడుస్తున్నాం అనుకోండి దే విల్ గివ్ గివ్ ఏ పుష్ వెనక నుంచి ఒక పుష్ ఇస్తే ఇంకా త్వరగా నడుస్తాడు వాడు అదేవిధంగా ఈ ఆధ్యాత్మిక పథంలో మనం పోతున్నప్పటికీ భగవానుని యొక్క కృపాకటాక్షం అనుగ్రహం చాలా అవసరం గీతలో అక్కడక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కూడా చెప్పినారు చూడండి దైవీశేషా గుణమయి మమ మాయా దురత్యయ అర్జున నా మాయ దాటటం మహా కష్టం అన్నారు దుస్సాధ్యం అని చెప్పలేదు అసాధ్యం అని చెప్పలేదు దుస్సాధ్యం అని చెప్పినాడు ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు క్రాస్ కానీ ఏ విధంగా మనం దాటగలం చెప్పండి మా మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయా మే తాంతరంతితే నన్ను ఆశ్రయిస్తే మాయను దాటినటువంటి వారి పాదాలు పట్టుకోవాలండి సరే ఇప్పుడు చేపల వాడు వల వల వేశాడండి నీళ్లలో వల వేస్తే దూరంగా ఉన్న చేపలన్నీ వల్లో పడతాయండి దూరంగా ఉన్న చేపలన్నీ వల్లో పడతాయి చేపల పట్టే వాడి కాళ్ళ దగ్గర ఉన్న చేపలు పడవండి వాడి పాదముల దగ్గర ఉన్న చేపలు సేఫ్ ఎందుకంటే వల బయట ఉండదు కానీ వాడి కాళ్ళ దగ్గర ఉండదండి వల కనుక దూరంగా ఉన్న చేపలు పడిపోయి నాశనం అయిపోతాయి వాడి పాదముల దగ్గర ఉన్న చేపలు మాత్రం కాపాడబడతాయి సరే అదేవిధంగా నిన్న తిరుగలి ఈశ్వరరాయని గుర్చి కూడా చెప్పినాను పిడికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి నలగవండి భవదుఃఖరట్టేనా పిష్యంతే సర్వమానవా 
ధరత్తం అంటే తిరుగలి లేదా ఎసురాయి అది భవ సంసార దుఃఖం అనేటువంటి తిరుగలి నలిగిపోతున్నారు జనులు గింజలు గింజలు ఏమిటి జీవులు జీవులు పిండి పిండి అయిపోతున్నారు ఎవరు అందరూ కానీ కొందరు మాత్రం కాపాడబడుతున్నారు ఎవరు భవ దుఃఖ ఘరత్తేనా పిష్యంతే సర్వ మానవ దుఃఖముక్త సదానంద కృష్ణ భక్తోహి కేవల కృష్ణ భక్తులు అంటే దైవ భక్తులు వాడు మాత్రం కాపాడబడుతున్నారు పిడి పిడి అంటే ఏమిటి ఆ దైవం నిశ్చలమైనటువంటి నిర్వికారమైనటువంటి పరమాత్మ ఆ పరమాత్మకి దగ్గరకు వెళ్ళిన వాడు నలగరండి ఈ సంసార దుఃఖం వారికి ఏం కలగదు వారు తరించిపోతారు కనుక ఈ భక్తి చాలా ప్రధానమైందని ఈ భక్తి నిష్కామ కర్మ ఇవన్నీ ప్రిపరేషన్స్ ఈ ప్రిపరేషన్స్ చేయకుండా హృదయ శుద్ధి లేకుండా ఏమండి జ్ఞానం అనేటువంటి విత్తనం పెట్టినా కూడా నిరుపయోగం అనేక దృష్టాంతములు మీకు చెప్పినాను క్షేత్రం కులం కులాన్ని దొన్నకుండా కనుక విత్తనం వేస్తే వృధా అయిపోతుందండి కనుక ఇప్పుడు మనం విచారణ చేసేది జ్ఞాన షట్కం జ్ఞాన సంబంధమైంది అయినప్పటికీ కూడా దీనికి ప్రిపరేషన్ పునాది జాగ్రత్తగా చూడాలండి భక్తి అది నిష్కామ కర్మ పరోపకారం ఇటువంటిదంతా దీనికి పునాది అండి చిత్తశుద్ధి లేకుండా ఎవరు మోక్షాన్ని పొందలేరండి నావిరతో ఉపనిషత్తు నావిరతో దుశ్చరితాన్ నాశాంతో నా సమాహిత నాశాంత మానసో వాపి ప్రజ్ఞానేనైన మాప్నుయాత్ కేవలం ప్రజ్ఞ చేత ఎవరు మోక్షం పొందలేరని ఘంటాపదంగా చెప్తున్నారు చూ ఇప్పుడు నా అవిరతో దుశ్చరితాన్ చెడ్డ క్యారెక్టర్ చెడ్డ ప్రవృత్తి కనుకుంటే వాడు మోక్షం పొందలేడు ఇప్పుడు చూడండి మీరు బిఏ ప్యాస్ కావాలనుకోండి బిఏ ప్యాస్ కావాలంటే క్యారెక్టర్కి బిఏకి సంబంధం లేదండి పుస్తకా చదివితే చాలు డిగ్రీ వచ్చేస్తుందండి వాడికి ఈ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో అట్లా కాదు డిగ్రీ రావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ మస్ట్ ప్యూరిఫై యువర్ క్యారెక్టర్ అది మన చరిత్ర శుద్ధం లేకపోతే ఇక్కడ ఒక అంగుళం కూడా ముందుకు పోలేడండి అక్కడ అట్లా కాదు ప్రాపంచికమైన విద్యలు నేర్చుకునేటప్పుడు మీ క్యారెక్టర్ మీ మొరాలిటీ ఎట్లా ఉన్నప్పటికీ దానికి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ మార్క్ బిఏలో కొట్టాడంటే వాడు పరిశుద్ధుడుగా ఉండాలి చిత్తం నిర్మలంగా ఉండాలనేటువంటి కండిషన్ లేదండి వాడు ఎట్లా ఉన్నా కూడా పుస్తకాలు చదివితే చాలు ప్యాస్ అవుతాడు వాడు ఇక్కడ అట్లా కాదండి హృదయ శుద్ధి భగవంతునికి ప్రీతి పాత్రుడు ఎవడంటే పండితులు కాదు విద్య ధనవంతులు కాదు రాజులు కాదు సౌందర్యవంతులు కాదు బలవంతులు కాదు ఏమండి ఎవరు తెలిసినా వారు చెప్పినటువంటి సుగుణములను ఆచరించిన వారు భక్తిమాన్యస్తమే ప్రియ యో మద్భక్త సమే ప్రియ ఓ చోట రైల్వే స్టేషన్ ఉందండి ఆ రైల్వే స్టేషన్లో టికెట్ చెకింగ్ చేసి ఆయన అక్కడ ఉన్నాడండి వచ్చే వాళ్ళందరికీ టికెట్ చెక్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఊళ్ళో నుంచి చాలామంది రైల్వే స్టేషన్కి వస్తున్నారండి ప్లాట్ఫామ్లో ట్రైన్ ఎక్కడానికి ఒక ఆయన అండి ఫైల్మాన్ ఊళ్ళో కుస్తీలు అందరిని పడగొట్టాడండి ఒక ఆయన లావాట ఆయన బాగా నాజానుబాహుడిగా ఉన్నాడు ఆయన వస్తున్నాడండి టికెట్ కొనలేదండి వస్తుంటే టికెట్ చెక్కింగ్ ఆయన ఏమండి టికెట్ ఉన్నదా అన్నారు లేదు అన్నారు ఏమెందుకు కొనలేదన్నారు నేను ఊళ్ళో అందరు అందరిని కుస్తీలో ఓడించాను అన్నాడు అయ్యా ఊళ్ళో ఓడిస్తే ఇక్కడ టికెట్ కొనాల్సిందే అన్నారు చూసారు ఊళ్ళో ఎంత గొప్ప ఓడైనప్పటికీ నీ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చేటప్పుడు ట్రైన్ ఎక్కేటప్పుడు హి మస్ట్ పర్చేజ్ టికెట్ సరే వాడు వెళ్ళిపోయినాడు ఇంకొక ఆయన వచ్చాడు మహాపండితుడు అండి టికెట్ కొనకుండా వచ్చాడు ఎలా చేస్తారా చెప్పండి మీ పాండిత్యం దానికి సంబంధం ఏంటంటే యు మస్ట్ పర్చేజ్ టికెట్ ఎవరైనప్పటికీ నేను టికెట్ కొనాల్సిందే ఒక పండితుని కాదు పాండిత్యం లేనివాడు బీదవాడు సామాన్యుడు ఒకడు టికెట్ కొనుక్కుని వస్తున్నాడండి వస్తుండే ఈ టికెట్ టీసీ ఉన్నాడు చూడండి అక్కడ గేటు దగ్గర వెల్కమ్ వెల్కమ్ అన్నాడు చూడండి దయచేయండి దయచేయండి అని చెప్పి ఎంత గౌరవించాడు చూడండి అది మొదటి వాళ్ళు పెద్ద ఫైల్ మాల్ అయినా పండితులు అయినా కూడా అయ్యా మీరు వెనక్కి పోండి ప్లీజ్ గో బ్యాక్ అన్నారు వీరిని గౌరవించినాడు ఎందుకు ది పర్చేజ్ టికెట్ అది ది పర్చేజ్ టికెట్ అదేవిధంగా మోక్షానికి మనం ప్రయాణం అయిపోతుంటే మనకి ప్రాపంచికమైనటువంటి ఇవన్నీ చూడండి విద్యలు కానీ ధనము కానీ కీర్తి కానీ సౌందర్యం కానీ మనకి అవసరం లేదండి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుని పాదపద్మల మీద భక్తి ఆ భక్తి కనుకుంటే తక్కినవన్నీ వచ్చేస్తాయి అండి ఇది కాళహస్తి పట్టణంలో నుండి ఒక దేవాలయం ఉంది మీకు అందరికీ తెలుసు కదా ఏమండి దక్షిణ కాశీ అని పేరండి కాళహస్తి బ్రహ్మాండమైనటువంటి శివాలయం ఉందండి అక్కడ ఆ లింగం ఉన్న చూడండి ఒక విచిత్రమైన విలక్షణమైన లింగం అండి అది చాలా పొడుగ్గా ఉంటుంది ఏ దానిలో మూడు చిహ్నాలు ఉంటాయండి పైన పాము పడగ మధ్యలో ఏనుగు తొండాలు అడుగున సాలి పురుగు ఉంటుందండి సాలి పురుగు కింద ఉంటుంది ఏనుగు తొండాల మధ్య ఉంటాయి పైన పాము పడగ ఉంటుందండి సార్ ఎందుకంటే పూర్వం ఈ మూడు జంతువులు అక్కడ సద్గతిని పొందినాయి భగవంతుని ఆరాధించి సద్గతిని పొందినాయని పౌరాణిక ప్రసిద్ధి అండి సార్ 
కనుకనే శ్రీ కాళ హస్తి శ్రీ అంటే సాలి పొరుగు కాళ సర్పం హస్తి ఏనుగు ఆ పేరు ఆ ఊరి పేరు కూడా అట్లా ఏర్పడిందండి శ్రీ కాళ హస్తి మూడు జంతువులు అక్కడ మోక్షం పొందిన ధూర్చటి ప్రశ్న అడిగినాడు ఈ సాలి పొరుగు ఏం చదువుకుంది అని అడిగాడు ఏం వేదాలు చదువుకుంది శాస్త్రాలు చదువుకుంది విద్యలు ఏం చదువుకుంది చెప్పండి అన్నాడు ఏది సాలి పొరుగు ఏ వేదంబు పఠించ లూత లూత అంటే సాలి పొరుగు ఏ వేదంబు పఠించ లూత భుజగంబే శాస్త్రము చూచే భుజగం అంటే పావు పావు ఏం చదువుకుంది చెప్పండి తానే విద్యాభ్యాస నంబు నచ్చ కరి కరి అంటే ఏనుగు ఏనుగు ఏం చదువుకుంది ఇక్కడ చెంచు ఏ మంత్రము హించే చెంచు కన్నప్ప చూడు తన కళ్ళు కూడా దానం చేసినాడండి శివుడికి మొట్టమొదటి పూజ వారికి హారతి వారికి జరుగుతుందండి కాళహస్తి దేవాలయంలో ఆ కన్నప్ప అనేటువంటి భక్తునికి ఎంత మర్యాద ఉన్నదో చూడండి ఆ భక్తుడు అయిన భక్తుడు భగవంతుని కంటే ముందుగా వారికి హారతి ఇవ్వాలండి అట్లాగే ఇస్తున్నారండి దేవుని శివుని ఆలయం కింద ఉన్నది కన్నప్ప దేవాలయం పైన ఉందండి ఎంత ఆ భక్తి ఎంత గొప్ప స్థితికి తీసుకొచ్చిందో చూడండి ఏ వేదంబు పఠించ లూత భుజగంబే శాస్త్రము సూచ దానే విద్యాభ్యసనంబు నశ్చకరి చెంచు ఏ మంత్రము హించే చెంచు కన్నప్ప బోధాభ్యాస బోధావిర్భావ విధా నిదానము చదువులయ్యా కావు నీ పాద సంసేవా శక్తి కాక జంతు తెతికిన్ శ్రీ కాళహస్తి ఈశ్వర కనుక భక్తిని ఇది మహా చాలా ప్రధానం మీరు చదువుకోండి దాని దానికి తప్పు లేదు ఎన్ని విద్యలన్నా నేర్చుకోండి ఎన్ని శాస్త్రములు నేర్చుకోండి కానీ హృదయం మాత్రం శుద్ధంగా ఉండి భగవంతుని మీద పూర్ణమైన విశ్వాసం దేవుని మీద గురువు మీద శాస్త్రం మీద తన మీద విశ్వాసం ఉండాలండి ఫైత్ అపాన్ గాడ్ ఫైత్ అపాన్ ది మాస్టర్ ఫైత్ అపాన్ స్క్రిప్చర్స్ అండ్ ఫైత్ అపాన్ హిమ్సన్ ఈ నాలుగు విశ్వాసము లేకపోతే ఈ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో ముందుకు పోవటం మహా కష్టం ఉండదు కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా మొదట్లో కర్మను నిష్కామ కర్మను భక్తిని తచ్చగా చక్కగా ప్రోత్సహించినారు మనం కూడా ప్రతిరోజు ఇక్కడ నామస్మరణ చేసి పుణ్యం కట్టుకుంటున్నాం దైవ భక్తిని మాత్రం ఏ కోషంలో కూడా మనం విడనాడకూడదండి ఒక చిన్న పద్యం చెప్పి నేను గీతలో ప్రవే అధ్యాయంలో ప్రవేశిస్తున్నాను నారాయణుని దివ్య నామాక్షరములపై కరగని మనములు కఠిన శిలలు మురవైరి కథలకు ముదిచాశురోమాంచ మిలితమై ఉండని మేను మొద్దు చక్రికి మ్రొక్కని జడుని ఔదలనున్న కనక కిరీటంబు కట్టెమోపు మధవార్పితముగా మనని మానవు సిరి వన దుర్గ చంద్రిక వైభవంబు కైట భారి భజన గలిగి ఉండని వాడు గాలిలోన నుండి కథలు శవము కమలనాభు పదము ఘన నివాని బ్రతుకు పసిడి కాయలోని ప్రాణి బ్రతుకు పెద్దలు చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు దైవ నామ ఉచ్చరించని నోరు నోరు కాదండి సరే భగవానుని దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని సందర్శించిన నేత్రములు నేత్రములు కావండి ఇది ఈ విధంగా మన ఇంద్రియములన్నిటినీ పవిత్రం చేసుకుని ఈ జీవితమును సార్థకపరచాలండి ఎందుకంటే ఇంకా ఎంతకాలం ఉన్నదో ఎవరికి తెలియదు భవిష్యత్తు ఈ ఉన్నటువంటి సమయంలోనే తీవ్రమైనటువంటి సాధన చేయాలండి మీనమేషాలు లెక్క పెట్టి ఆలస్యం చేసుకుంటూ ఉంటే భవిష్యత్తులో ఏం ప్రమాదం జరుగుతుందో ఇప్పుడున్న ఆరోగ్యం వాళ్ళ ఉంటుందో లేదో చెప్పలేమండి ఇది కనుక ఈ అవకాశములు పోగొట్టుకోకుండా చక్కగా భగవంతుడు అన్ని ఇంద్రియాలు ఇచ్చినాడు మెదడు ఇచ్చినాడు బ్రహ్మను సాక్షాత్కరించుకునేటువంటి శక్తిని అనుగ్రహించినాడు ఇన్ని ఉన్నప్పుడు మనం భగవంతుని తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయకపోతే ఏ లోకానికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ మందులు దొరకవు డాక్టర్లు ఉండరు ఆసుపత్రులు ఉండవు మరి ఎట్లాగండి మన రోగాన్ని పోగొట్టుకునేది భవరోగానికి ఇక్కడే భూలోకంలోనే చక్కని ఔషధాలు డాక్టర్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఎవరు డాక్టర్లు సద్గురువులు ఔషధాలు ఏమిటి ఉచ్చరించని నోరు నోరు కాదండి సరే భగవానుని దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని సందర్శించిన నేత్రములు నేత్రములు కావండి ఇది 
ఈ విధంగా మన ఇంద్రియ బలన్నిటినీ పవిత్రం చేసుకుని ఈ జీవితమును సార్థకపరచాలండి ఎందుకంటే ఇంకా ఎంతకాలం ఉన్నదో ఎవరికి తెలియదు భవిష్యత్తు ఈ ఉన్నటువంటి సమయంలోనే తీవ్రమైనటువంటి సాధన చేయాలండి మీనమేషాలు లెక్క పెట్టి ఆలస్యం చేసుకుంటుంటే భవిష్యత్తులో ఏం ప్రమాదం జరుగుతుందో ఇప్పుడు నా ఆరోగ్యం మళ్ళ ఉంటుందో లేదో చెప్పలేమండి ఇది కనుక ఈ అవకాశములు పోగొట్టుకోకుండా చక్కగా భగవంతుడు అన్ని ఇంద్రియాలు ఇచ్చినాడు మెదడు ఇచ్చినాడు బ్రహ్మను సాక్షాత్కరించుకునేటువంటి శక్తిని అనుగ్రహించినాడు ఇన్ని ఉన్నప్పుడు మనం భగవంతుని తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయకపోతే ఏ లోకానికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ మందులు దొరకవు డాక్టర్లు ఉండరు ఆసుపత్రులు ఉండవు మరి ఎట్లాగండి మన రోగాన్ని పోగొట్టుకునేది భవరోగానికి ఇక్కడే భూలోకంలోనే చక్కని ఔషధాలు డాక్టర్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఎవరు డాక్టర్లు సద్గురువులు ఔషధాలు ఏమిటి శాస్త్రములు అన్నీ ఇక్కడ గురువులు ఏ డాక్టర్లు అంటే గురువులు అండి ఇవన్నీ మనకు లభిస్తున్నటువంటి ఈ చోట్లు మనం ఆలస్యం చేయకూడదండి చక్కగా ప్రతిరోజు కూడా లేవంగానే బిగిన్ ది డే విత్ గాడ్ జరుగు చెప్పలేదండి స్టార్ట్ ది డే విత్ గాడ్ ఎండ్ ది డే విత్ గాడ్ ఫిల్ ది డే విత్ గాడ్ దిస్ ఈస్ ది వే టు గాడ్ దేవుని పొందడానికి ఇంతకు మించి ఇంకేం మార్గం చెప్పండి కనుక ప్రతిరోజు కూడా ఈ దైవ చింతన దైవ ప్రార్థన భక్తి అనేది ఎప్పుడు వదలకూడదు ఈ భగవద్గీతలో కూడా ఇది భక్తికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇచ్చినారండి ఇప్పుడు శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం జ్ఞాన సంబంధమైనటువంటి విచారంలో ప్రవేశిస్తున్నాం మొట్టమొదట్లో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక గొప్ప సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నారు ఏమిటంటే చాలామంది తపస్సు తపస్సు అని చెప్పేసి ఉపవాసములు దీర్ఘంగా చేస్తున్నారండి ఉపవాసములు పది రోజులు వారం రోజులు పదిహేను రోజులు ఇట్లా ఉపవాసములు చేస్తుంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇది పద్ధతి మంచిది కాదు అని చెప్పేస్తున్నారు పదిహేను రోజులకు ఒకసారి వన్ డే ఫ్యాస్టింగ్ ఏకాదశి ఏకాదశిని పెట్టుకోండి ఉపవాసం ఉండండి అది మంచిదండి ఒక్క రోజు కానీ నాలుగైదు రోజులు వరుసగా ఉపవాసం చేస్తే పెద్ద ప్రయోజనం లేదు అని చెప్పి పెద్దలు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే ఉపవాసం దేనికి చెప్పండి స్థూల శరీరానికి కదా స్థూల శరీరం శుష్కింపు చేస్తే మెదడు కూడా శుష్కింపు పడుతుంది విచారణ జరగదండి సార్ ఆత్మచింతన జరగదు నిద్ర నిద్ర వస్తుంది పడిపోతాడండి సార్ హీఈస్ వేస్టింగ్ ఇస్ ప్రెషస్ లైఫ్ దేనివల్ల ఈ టూ మచ్ ఫ్యాస్టింగ్ అంతే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కని శ్లోకం చెప్తున్నారు కర్షయంత శరీరస్తంభూత గ్రామమచేతస మాం చైవాంత శరీరస్తం తాన్ విద్ధి అసుర నిశ్చయ అసురులు దీర్ఘంగా ఉపవాసాలు చేసి శరీరాన్ని బాధ కలుగు చేస్తున్నారు చూడండి మనం శరీరాన్ని కాదండి బాధ పెట్టాల్సింది మనం కొట్టాల్సింది శరీరాన్ని కాదు మనస్సుని లోపల మనస్సు అనేది మనకి ప్రమాదం కలుగు చేస్తుంది శరీరం ఏమిటంటే జడమైంది పాపం మనం ఎట్లా చెప్తే అట్లా వింటుంది లెమ్మంటే లేస్తుంది కూర్చోమంటే కూస్తుంది కూర్చోంటుంది ఫలాన్ని తినమంటే తింటుంది కానీ లోపల మైండ్ ఆడిస్తున్నది ఆ మనస్సులో ఉండే విషాన్ని మనం పోగొట్టాలి కానీ శరీరాన్ని ఊరికే బాధ చేస్తే ఎట్లా కానీ ఫర్ హెల్త్ ఆరోగ్యం కోసం అండి పద్నాలుగు రోజులు అయిన తర్వాత ఒక్క రోజు ఉపవాసం ఉండటం మంచిదండి ఏకాదశి ఆ ఏకాదశి నాడు కూడా దైవ సంబంధమైనటువంటి చింతన ఎక్కువగా చేయటం మంచిదండి సరే చాలా మంది ఉపవాసాలు ఉంటారు కానీ ఊరికే అంటే అన్నం తినరు కానీ ద్వాదశి నాడు ఏం పలహారాలు తినాలో అదంతా లెక్క పెట్టుకుంటాడండి వాడు ఏం ఏం వండుకుంటాం రేపు ఈ ద్వాదశి భోజనాలతోనే కాలం గడిచిపోతున్నదండి అట్లా కాదు ఏకాదశి అంటే పదకొండు ఇంద్రియాలని మనం అరికట్టాలి అదండి ఏకాదశి వ్రతం పదకొండు ఇంద్రియములు ఐదు కర్మేంద్రియములు ఐదు జ్ఞానేంద్రియములు ఒక మనస్సు ఎంత అని చెప్పండి పదకొండు ఈ పదకొండుని నిగ్రహించటమే ఏకాదశి వ్రతం అయితే శరీరానికి కూడా నిర్జలం నిర్జ అంత శక్తి ఉంటే జలం లేకుండానే ఉపవాసం ఉండొచ్చు లేక జలం తీసుకోవచ్చును ఏ లేకపోతే ఏదన్నా పండు ఏదన్నా తీసుకోవచ్చు తేలిగ్గా ఉండాలి అదండి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పద్నాలుగు రోజులు తిన్నటువంటి ఫారిన్ మ్యాటర్ కరిగిపోతుందండి లంఘనం పరమౌషధం అన్నట్టు లంఘనం పరమౌషధం ఈ ఒక్క రోజు కనుక ఉపవాసం చేస్తే ఈ ఫారిన్ మ్యాటర్ అంతా కరిగిపోయి హెల్త్ ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుందండి సరే అందుచేత శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యా టూ మచ్ ఫ్యాస్టింగ్ పనికి రాదు అంటున్నాడు ఫ్యాస్టింగ్ అంటే ఉపవాసం కరిసే అంత కృషింప చేయొద్దు శరీరాన్ని కృషింప చేయబాకండి ఒకవేళ మీరు చేశారనుకోండి పది రోజులు ఇరవై రోజులు ఉపవాసం వేస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఊరికి పడి నిద్రపోవాల్సిందే తప్ప దైవ చింతన బ్రహ్మ విచారణ ఎట్లా జరుగుతుందండి మనస్సుకి ఆధారం ఏమిటి చెప్పి మెదడుకి శక్తి ఇక్కడిదండి శక్తి లేదు కాబట్టి మితమైన ఆహారం చూడు ఈ విధంగా తీసుకుంటూ ఒకరోజు పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఉపవాసం చేసుకుంటూ మధ్య రకంగా మోడరేషన్ ఏమండి మధ్య రకంగా పోవాలి కానీ టూ మచ్ డోంట్ గో టు ఎక్స్ట్రిమిటీస్ అది అతి సర్వత్ర వర్జే అనే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తీవ్రమైన ఉపవాసములు దీర్ఘమైన ఉపవాసములు చేయవద్దు అంటున్నారు సుజన ఇది ఆరోగ్య సంబంధంగా ఇది జాగ్రత్తగా మనం విచారణ చేయవలసింది ఏదో ఒక్క రోజు పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఏకాదశి అని చెప్పి చేయటం చాలా మంచిదండి శరీరాన్ని వాడు అజ్ఞానం చేత శరీరాన్ని బాధ పెడ
మనస్సులో ఉండేటువంటి విషం తీసివేసి దాని దాని మీద దెబ్బ కొట్టాలండి మనస్సు మీద దెబ్బ కొట్టాలి కానీ శరీరం మీద కొడితే లాభం చెప్పండి ఇప్పుడు పుట్ట లోపల పావు ఉందండి పుట్ట లోపల పావు ఉంటే మనం పుట్టని కొడుతుంటే ఎన్నాళ్ళు కొట్టినా పావు దెబ్బ తాగదండి పుట్ట అంటే ఏంటి శరీరం పావు అంటే ఏంటి మనస్సు మనస్సును మనం కొట్టి దానిలో ఉన్న విషం తీసేయాలండి సరే ఒక ఆశ్రమంలో గురువు గారు ఉన్నారండి ఆయనకు ఒక శిష్యుడు ఉన్నాడండి ఎంతో సేవ చేస్తాడు ఎంత సేవ అంటే ప్రాణం కూడా అర్పణ చేస్తాడండి అంత గురువు గారికి సేవ చేస్తుంటారు కానీ కొంచెం ఆలోచనా శక్తి తక్కువ అండి ఇంకేం లేదు కొంచెం కామన్ సెన్స్ తక్కువ తక్కిన అన్నీ ఉన్నాయండి ఒకనాడు మధ్యాహ్నం గురువు గారు భోజనం చేసి పండుకున్నాడండి విశ్రాంతి పండుకుంటే శిష్యుడు విసురుతున్నాడు ఎవరికి గురువు గారికి విసురుతుంటే ఒక ఈగ గురువు గారి చేయి మీద వచ్చి వాలిందండి ఒక ఈగ ఏ వాడికి భలే కోపం వచ్చిందండి గురువు గారు నిద్రాభంగం చేస్తుంది పాడి కానీ విసిరాడండి విసిరితే ఈగ వెళ్ళిపోయిందండి మరలా రెండోసారి అక్కడే వచ్చి వాలిందండి మళ్ళా విసిరాడు మళ్ళా పోయిందండి మళ్ళా మూడవసారి మళ్ళా వచ్చి ఇంకో చేతి మీద వాలిందండి ఇక వాడికి ఒళ్ళు మండిపోయి ఏం చేశాడు తెలుసుకోండి ఒక కర్ర తీసుకొచ్చాడండి కర్ర ఈగ ఈసారి వాళ్ళు నీకు ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తా ఉంటా అట్లాగే వాలింది దంచి కొట్టాడండి అంతే కోపం ఈగ ఎగిరిపోయింది గురువు గారికి దెబ్బ తగిలిందండి గురువు గారు లేచాడు ఎందుకు రా నన్ను కొట్టావు మిమ్మల్ని కాదు ఈగని ఈగని కొట్టాను తగిలింది దెబ్బ గురువు గారికి అండి పాపం వాడు చూడండి ప్రాణం ప్రాణం కూడా త్యాగం చేసి గురువు గారికి సేవ చేస్తుంటే కొట్టాలని ఉంటుంది ఆ గురువు గారికి లేదు కదా పాప అన్ని బాగానే ఉంది కొన్ని కామన్ సెన్స్ లేదు ఎవరిని కొట్టాలి ఈగని కొట్టాలి కానీ వాడు గురువు గారిని కొట్టేశాడు అదే విధంగా స్థూల శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా అదుపులో పెట్టుకోవాలండి సార్ అంతేగాని సుజన దీన్ని ఊరికే కష్టపెట్టి ఉపవాసములు చేసి చెయ్యొద్దని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మే కాదేశం కర్షయంత శరీరస్థం భూత గ్రామ చేతస మాం చేయవాంత శరీరస్థం తాన్ విద్యాసుర నిశ్చయాన్ ఇక ఆహారం చూడు ఆహార విషయంలో చూడండి అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ భగవద్గీతలో హెచ్చరికలు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఉపనిషత్తులో ఏం చెప్తున్నాయంటే మనస్సు ఆహారం చేత ఏర్పడుతుంది తస్మాద్ అన్నమయం మన అంటాడు చూ అన్నం బ్రహ్మ భోక్త చ బ్రహ్మ చూడండి అన్నం అనేది మహాపవిత్రం ఈ అన్నం చేత ఏర్పడుతుంది మనస్సు మనస్సు చేత ధ్యానం చేస్తున్నాడు వీడు కాబట్టి మనస్సు శుద్ధంగా ఉండాలంటే ఆహారం యొక్క శుద్ధి అవసరం కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పదే పదే అక్కడక్కడక్కడక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు నాయన టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూర్ డైట్ డైట్ అంటే ఆహారం ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి నేను చెప్తున్నాను నాలుగైదు సాత్విక ఆహారం మితాహారం దైవార్పితాహారం న్యాయార్జితాహారం ఈ మూ నాలుగు విధములుగా ఆహారం శుద్ధంగా ఉండాలని యోగ వాసిష్టంలో వశిష్ట మహర్షి శ్రీరామచంద్రునికి తక్కని బోధ పదహారు ఏళ్ల వయసులో నుండి అద్భుతమైన బోధ చేసినారు ఎవరు వశిష్ట మహర్షి అత్ర ఆహారార్థం కర్మ కురియాదనిం చక్కని వాక్యం కొందరు అడుగుతుంటారు గృహస్థులు ఏమండి మేము అన్ని వదులుకుని ఏకాంతానికి వెళ్తే మాకు భుక్తి ఎట్లా గడుస్తుంది మా కుటుంబం ఎట్లా గడుస్తుంది అని చాలా మంది ప్రశ్న చేస్తుంటే వశిష్ట మహర్షి దానికి సమాధానం చెప్తున్నారు నాయన అన్ని వదులుకుని వెళ్ళవలసిన పని లేదు అత్ర ఆహారార్థం కర్మ కురియాదనిం భోజనం కోసం కుటుంబ పోషణ కోసం ఏదైనా కార్యక్రమం చేసుకోండి అనింద్యం పాపము కలగనటువంటి కార్యక్రమం కలపనటువంటి పాపం మిశ్రితం కాకూడదండి ఏ ధర్మపూర్వకంగా న్యాయపూర్వకంగా చేయదైన కార్యక్రమం చేసుకోండి దేని కొరకు ఆహారం ఆహారం లేకపోతే శరీరం నిలవదు కదా కాబట్టి ఆహారం కొరకు మీరు చక్కగా ఏదైన కార్యక్రమం చేసుకోండి అని అనింద్యం అని చెప్పినారు అత్ర ఆహారార్థం కర్మ కురియాద్ అనింద్యం సరే భోజనం కొరకు ఏదైనా ఉద్యోగం ఇదో చేయమన్నారు భోజనం దేనికి వెంటనే కురియాదాహారం ప్రాణ సంధారణార్థం ప్రాణం నిలవటానికి అంతే బతకటానికే ఆహారం అంతేగాని భోగ విలాసం మనం కాదండి అది సరే ఈట్ టు లివ్ ఇదండి సిద్ధాంతం ఈట్ టు లివ్ కానీ ఇప్పుడు జరిగేది ఏమిటి లివ్ టు ఈట్ అంటున్నాడు వాడు తల్ల కిందలుగా జరుగుతుంది అయ్యా దేనికి బతుకుతున్నావు తినటానికి బతుకుతున్నావు అట్లా కాదండి బతకటానికి తినాలి ఈట్ టు లివ్ అన్నాడు చూడండి ఎంత బాగుంది అది కురియాదాహారం ప్రాణ సంధారణార్థం అయ్యా బతకటానికి ఆహారం అంటే ఏమిటి మితంగా ఎంతవరకు శరీరానికి అవసరమో అంతవరకు అండి కురియాదాహారం ప్రాణ సంధారణార్థం మరి బతకటం దేనికి అని మళ్ళా ప్రశ్న ప్రాణాసంధార్యా తత్వ జిజ్ఞాసనార్థం భగవంతుని తత్వం తెలుసుకోవటానికి బతకాలి అంతే కాని భోగ విలాసం కాదండి అది కురియా ప్రాణాసంధార్యా తత్వ జిజ్ఞాసనార్థం మరి దైవతత్వం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి తత్వం జిజ్ఞాస్యం ఏ నూయో నన్మ 
ఏడ పోయి మరల జన్మ లేకుండా దుఃఖం లేకుండా ఉండటానికి భగవంతుని తెలుసుకోవాలి భగవంతుని తెలుసుకోవాలంటే శరీరం నిలవాలి శరీరం నిలవాలంటే ఆహారం తినాలి ఆహారం తినాలంటే ఏదైనా వర్క్ చేసుకోండి ఏదైనా ఉద్యోగము వ్యాపారము వ్యవసాయము ఇది ఒకటి చేసుకోండి చూడండి ఇంత చక్కగా చెప్పినారు వశిష్ఠులు వారు అందరికీ అవకాశం ఇచ్చేసినాడు గృహస్థులకు ముఖ్యంగా ఎక్కువ మంది వాళ్లే ఉన్నారండి ప్రపంచంలో కనుక ఆహార విషయం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తిరిగి జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు మూడు విధములైన ఆహారం చెప్తున్నారండి సాత్విక ఆహారం రాజసిక ఆహారం కామసిక ఆహారం వినండి సాత్విక ఆహారం లక్షణం ఆయుస్సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధన కారాలు ఉప్పులు పులుపులు ఇవి తీసేయాలి మధ్యరకంగా సాత్వికంగా ఉండేటువంటి ఆహారం తీసుకోండి రాజసిక ఆహారం అంటే ఏమిటి చెప్పండి కట్వాం లవణాత్యుష్ణ తీక్ష రూక్ష విదాకిన ఆహార రాజసేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రద అది మానవుడికి దుఃఖం కలుగు చేస్తుంది అనారోగ్యం కలుగు చేస్తుంది సాత్విక ఆహారం అంటే రసముతో కూడింది తాజాగా ఉన్నటువంటి సరుకు ఇదంతా సాత్విక ఆహారం ఇక తామసిక ఆహారం చెప్పక్కర్లేదు పాచిపోయింది ఇటువంటిదంతా తామసిక ఆహారం ఈ ఆహార విషయంలో ఇందాక ఏం చెప్పా అని చెప్పండి సాత్విక ఆహారం ఇప్పుడు చెప్పి ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నదండి ఏదో సాత్విక ఆహారం చదువుకోండి మితాహారం మితాహార విషయం నేను చాలాసార్లు చెప్పినాను ఎంతవరకు ఈ పొట్టకి అవసరమో అంతవరకు తర్వాత ఆపేసేయండి నాలుగుని మాత్రం కేర్ చేయబాకండి అది ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆర్డర్స్ ఇస్తుంది ఆర్డర్స్ చూడండి పొట్ట అంటుంది చాలు చాలు ఆపు ఆపు అని నోరేమంటుంది నాలుక లడ్డు ఇప్పుడప్పుడే ఆపను ఇప్పుడప్పుడే ఆపను అంటుంది ఈ విధంగా నాలుగు మాట వినబాకండి పొట్ట మాట వినండి అని నేను చెప్తున్నాను ఆహార విషయంలో ఏమండి ఇది మితాహారం ఇకపోతే దైవార్పిత ఆహారం మనం పెట్టుకున్నటువంటి ఆహారం ఎవరిచ్చినారు చెప్పండి ఆ భగవంతుడు గీతలో చెప్పలేదండి అహం వైశ్వాన రో భూత్వ ప్రాణినాం దేహం ఆశ్రిత భూమిలో ప్రవేశించే సస్యములను వృత్తి చేస్తున్నాను వారు భుజించిన ఆహారము నేను వైశ్వానుడు అగ్ని రూపంగా నేను జీర్ణం చేస్తున్నాను అని గీతలో చెప్పారు కదా కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు షో అవర్ గ్రాటిట్యూడ్ అది మన కృతజ్ఞత భగవంతుడికి చెల్లించాలి కాబట్టి దైవార్పితం ఆ ఇచ్చినటువంటి ఆహారం ఎవరిచ్చారు వారికి నివేదన చాలా బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ అని చెప్పి వారికి నివేదన చేయాలి ఒకవేళ ఎక్కడ చేయకుండా అక్కడికి తింటే గుంజతే తే త్వఘం పాప ఏ పచంచాత్మకారణ అన్నం కాదు వాళ్ళు తిన్నది పాపం గుంజతైతే త్వఘం అఘం అంటే పాపాన్ని తిన్నట్టే అవుతుందండి సరే ఎవరు మనకి ఇచ్చినారో వారికి నివేదన చేయకుండా కనుక తింటే ఆ ఆహారం రక్తాన్ని అప అపవిత్రం చేస్తుంది అండి అయిపోయిందండి మూడైంది కదా సాత్విక ఆహారం మితాహారం దైవార్పిత ఇంకోటి ఏమిటి చెప్పండి న్యాయార్చిత ఆహారం అన్యాయంతో మనం సంపాదించి పంచిపక్ష పర్వాణాలు తిన్నా రక్తం చెడిపోయి మెదడంతా ఖరాబ్ అయిపోతుందండి సార్ అన్యాయార్చితమైందంతా మన జీవితాన్నే నాశనం చేస్తుందండి ఏదో న్యాయంగా సంపాది గంజి గంజి తాగినా చాలండి అది ఆరోగ్యం ఎంతో భగవంతుని దగ్గరకు పోవటానికి సహాయపడుతుందండి సరే ఈ విషయంలో ఒక చిన్న దృష్టాంతం చెప్తాను మహాభారత సమయం అర్జునుడు యొక్క బాణముల చేత భీష్మాచార్యులు కింద పడిపోయినారు వారికి ఒక పడక ఏర్పాటు చేశాడు అర్జునుడు దాని పేరు అంపశయ్య ఆ బాణములతోనే ఒక పడక వారికండి స్వేచ్ఛ మరణం అనేటువంటి వరం ఉందండి ఎవరికి భీష్మాచార్యులు వారికి ఇది దక్షిణాయనంలో పడ్డాడండి కింద దక్షిణాయనంలో ఎందుకు ప్రాణం వదులుకోవాలని ఉత్తరాయణం వరకు వేచి ఉన్నారండి ఎందుకంటే వారికి అటువంటి శక్తి ఉన్నది స్వేచ్ఛామరణం ఏ ఉత్తరాయణం వరకు ఊరికే ఎందుకు ఖాళీగా ఉండాలని చెప్పేసి అంపశయ్య మీద పండుకుని చక్కని బోధ అద్భుతమైనటువంటి మానవుడు తరించడానికి కావాల్సిన బోధ చేసినాడు దాని పేరు శాంతి పర్వం చూడండి ఆ శాంతి పర్వం ఆ పడక మీద పండుకుని అంపశయ్య మీద వారు బోధ చెప్తుంటే చుట్టూ మహనీయులు అంతా చేరారండి ఎందుకంటే ఇటువంటి గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ మళ్ళీ దొరుకుతుందా సద్గురు అనుభూతి కలిగినటువంటి మహానుభావుడు భీష్ముడు ఏ ఎంతో అనుభవం కలిగిన వారు పెద్దలు బోధ చేస్తుంటే ఓ ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళంతా వచ్చి చక్కగా ఏకాగ్రంగా వింటున్నారండి పంచ పాండవులు అక్కడే ఉన్నారు ద్రౌపది అక్కడే ఉంది చక్కగా వింటున్నారండి ఈ బోధ మధ్యలో నుండి ద్రౌపది నవ్విందండి ద్రౌపదికి నవ్వు వచ్చిందండి నవ్వుస్తే నవ్వింది వెంటనే భీష్మాచార్యులు వారికి సందేహం కలిగింది ఎందుకు అమ్మగారు నవ్వారు కారణం తెలుసుకుంటే మంచిదని బోధ ఆపేశాడండి ఎవరు భీష్మాచారు అమ్మ ద్రౌపది కారణం చెప్పవమ్మా ఎందుకు నవ్వావు నువ్వు చెప్పవమ్మా అని ద్రౌపది ఏదో నవ్వు వచ్చేసింది నవ్వాను దాని గురించి పెద్ద పట్టించుకోబాకండి ప్లీజ్ కంటిన్యూ మీ బోధ కొనసాగించండి అని ద్రౌపది చెప్పినా ఒప్పుకోలేదండి భీష్మాచారుడు అమ్మ ఏదో ప్రబలమైనటువంటి కారణం లేకుండా మీరు నవ్వరు అదేమిటో కారణం చెప్పండి సభాముఖంగా చెప్పండి అని భీష్మాచార్యులు వారు ఆజ్ఞించాడు ఇక చూడండి ద్రౌపది చెప్పక తప్పలేదు లేచిందండి అందరికి దండం పెట్టింది భీష్మాచార్యులకి దండం పెట్టింది మహానుభావ 
మీ బోధ వింటుంటే నాకు పరమానందం కలుగుతున్నదండి ఆనందం పొంగి పొరుగుతున్నది కానీ ఆనాడు దుశ్శాసనుడు నా చుట్టూ కట్టుకుని కౌరవ సభలో ఈడ్చుకుపోయి నన్ను అవమానం చేస్తుంటే మీరు అక్కడే పక్కనే కూర్చుని ఈ బోధ అంతా ఎందుకు చెప్పలేదు అని అడిగిందంటే ఆ దుశ్శాసనుడు ఎందుకు మందలించలేదు మీరు మీరు గొప్పవారు కదా ధర్మజ్ఞులు కదా అన్ని విషయాలు తెలిసిన వారు కదా వాడు పాపి పాపిష్టి పనులు చేస్తుంటే నన్ను అవమానం చేస్తుంటే అప్పుడు ఒక్క మాట మీరు చెప్పుంటే ఎంత విలువగా ఉండేది చెప్పండి ఇప్పుడు శాంతి కాలంలో బ్రహ్మాండంగా మీరు చెప్తుంటే నాకు ఆ ఘటన జ్ఞాపకం వచ్చింది అందువల్ల నవ్వు వచ్చింది అన్నది అన్నది ఎవరు ద్రౌపది ఇది చూడండి భీష్మాచార్యులకు ఒక బాధ్యత ఏర్పడింది దీనికి రిప్లై చెప్పద్దండి అమ్మా నువ్వు చెప్పింది పరమ సత్యం నిన్ను అవమానం చేస్తుంటే నేను పక్కనే అక్కడ కూర్చున్నాను కానీ నా పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో తెలిసిన ఈ దుర్యోధనుడు యొక్క పాపిష్టి ఆహారం తిని నా మెదడు ఖరాబ్ అయిపోయింది అన్నాడండి చెడిపోయింది నాకేం ఆలోచన రాలేదమ్మా దుర్య అర్జునుడు యొక్క పుణ్యం అంటూ ఈ పాడు రక్తం అంతా కారిపోయి మంచి రక్తం మిగిలింది అందుచేత ధర్మ బోధ ఇప్పుడు వస్తున్నది అన్నాడు ఎంత చక్కగా చూపించాడు దుర్యోధన యొక్క పాపిష్టి సత్తు వల్ల ఆహార రక్తం అంతా చెడిపోయింది అట్టండి ఎవరికి భీష్మాచార్యులు అందువల్ల నాకేమి స్ఫురించలేదు అప్పుడు ధర్మం ఇప్పుడు ఆ పాడు రక్తం అంతా కారిపోయింది చక్కని ధర్మ బోధ వస్తున్నది అని చెప్పినారు చూచారా ఆహారం యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎంత తీవ్రంగా ఉందో చూడండి కనుకనే ఏమో లక్షలు సంపాదించి పంచపట్టు పరమాణాలు తింటూ ఎగిరిగిరి పట్టడం దానికంటే న్యాయంగా వచ్చిన కొంది కొద్ది సంపాదన అయినప్పటికీ ధర్మపూర్వకంగా నీతిపూర్వకంగా ఒకరికి అపకారం చేయకుండా సంపాదించిన దాంట్లో గంజి తాగినప్పటికీ మనకెంతో బలంగా ఉంటుంది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహానికి మనం పాత్రులు అవుతామండి సార్ కనుక ఈ ఆహార విషయంలో ఇవన్నీ జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి న్యాయార్జిత ఆహారం ఎప్పుడు శ్రీకృష్ణవర్మాత్మ మూడు విధములైనటువంటి ఆహారం చెప్పి ఇంకా తపస్సు తపస్సు అనేటువంటి ఘట్టంలో ప్రవేశిస్తున్నారండి తపస్సు అంటే ఏమిటి చెప్పండి సామాన్యంగా తపస్సు అంటే కాళ్ళు పైకెత్తడం తలకాయ కింద పెట్టడం ఎండల్లో అవస్థ పట్టడం ఉపవాసాలు చేయటం ఇది తపస్సు అని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటారు వాస్తవంగా దాని అర్థం ఏమిటో చెప్తున్నాను వినండి తప్ తప్పంటే సంస్కృతంలో కాల్చటం దేన్ని కాల్చటం మాలిన్యమును కాల్చాలి ఇప్పుడు బంగారం ఉందండి దాంట్లో అనేక లోహాలు కలిసినాయి మీరు మార్కెట్కి తీసుకోండి వాల్యూ లేదండి బంగారానికి వాల్యూ లేదు షరాబు దాన్ని బాగా పుటం పెట్టి ఈ ఇతర లోహములన్నీ ఆవిరైపోతే మేలిమి బంగారం మిగిలిపోతే దాన్ని కనుక మార్కెట్కి తీసుకెళ్తే ఎంతో వాల్యూ ఉంటుందండి ఇది మేలిమి బంగారం యథా సువర్ణం పుటపాక శోభితం పుట బాగా పుటం ఇస్తే దాంట్లో ఉన్నటువంటిది పోతుందండి యథై కంచ సువర్ణాది మిళితం రజతాదిన అల్పమూల్యం ప్రజాయేత తద్వద్జీవోపి అహం యుత అహంకారం మమకారం ఇవన్నీ కూడుంటే జీవుడికి వాల్యూ లేదండి సార్ ఇవి తొలగిపోతే ఈ దుర్గుణాలు కనుక తొలగిపోతే మేలీవు బంగారం మోస్తరు ఉంటాడండి కనుక మనసులో ఉండేటువంటి దోషాలని కాల్చి వేయాలి దాని పేరే తపస్సు ఇదివరకు జ్ఞాన జ్ఞాన దండి అధ్యాయం నాలుగవ అధ్యాయం చూడండి జ్ఞానయోగం ఎన్ని తపస్సులు చెప్పాడు చూడండి దాంట్లో జ్ఞానం నాలుగు విధములైనటువంటి చూడండి జ్ఞాన తపస్సు అని చెప్పి వేత రాగ భయ క్రోధ మన్మయ మాముపాశ్రిత బహవో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగత రాగము ద్వేషము భయము ఇవన్నీ పోవటమే తపస్సు అన్నది అక్కడ చూడండి అదే విధంగా ఇప్పుడు మూడు విధములైనటువంటి తపస్సు త్రికరణ శుద్ధి త్రికరణములు అంటే ఏమిటి చెప్పండి శరీరము వాక్కు మనస్సు దీని పేరు త్రికరణములు ఈ మూడింటి శుద్ధపరిచేటువంటిది శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మూడు పద్ధతులు చెప్తున్నారండి శారీరక తపస్సు వాచిక తపస్సు మానసిక తపస్సు ఈ మూడు శుద్ధం అయితే ఇంకేమిటండి మిగిలేది చెప్పండి అసలు మానవుడు అంటే ఎవరో తెలిసిన మ్యాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గాడ్ ప్లస్ మైండ్ ఇదండి మ్యాథమెటికల్ గా చెప్పాలంటే మ్యాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గాడ్ ప్లస్ మైండ్ దేర్ ఫోర్ మ్యాన్ మైనస్ మైండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గాడ్ మానవుల్లో నుంచి మనస్సును కనుక తీసివేస్తే మిగిలేదు దేవుడు అండి సార్ అర్థం ఏంటండి మ్యాథమెటికల్ గా మ్యాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గాడ్ ప్లస్ మైండ్ దేర్ ఫోర్ మ్యాన్ మైనస్ మైండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గాడ్ మనం దేవుడు కావాలంటే మనలో నుంచి మనస్సును తీసి అవతల బారేయాలండి సార్ మనస్సు కలిసిపోయి ఖరాబ్ అయిపోయిందండి మన ఉపాధి అంతా కూడా అనేక జన్మాజితమైనటువంటి వాసనలన్నీ పేరుకుపోయి ఏమని గడ్డ కట్టుకుని పోయి ఈ పవిత్రమైనటువంటి దైవత్వాన్ని అంతా నాశనం చేసిందండి ఏది ఈ మనస్సు ఇప్పుడు చేయవలసిన పని ఏంటంటే దేవుణ్ణి పొందటం కాదు వీఆర్ గాడ్ బట్ మిక్స్డ్ విత్ మైండ్ ఈ మనస్సుతో కలిసింది కాబట్టి మనస్సును తీసి అమనస్కం ఆ అమనస్కం కనుక చేస్తే జీవుడే శివుడే అయిపోతాడని చూడాలి జీవ శివ శివో జీవ సీవ కేవల శివ పాశబద్ధ తథా జీవో పాశముక్త సదా శివ కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మూడు విధములైనటువంటి తపస్సు ప్రారంభం చేస్తున్నారు మొదటిది శారీరక తపస్సు శరీరంతో చేసే తపస్సు వినండి 
ದೇವದ್ವಿಜಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪೂಜನ ಶೌಚ ಮಾಧ್ಯವ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮಹಿಂಸಾಚಾರೀರಂ ತಪ ಉಚ್ಚತೆ ಪೆದ್ದಲೇನಿಟ್ಟು ವಾರ್ ದಿಗ್ಗರ ವಿನಯವಿಧೇಯತೋ ಪ್ರವರ್ತಿಸಡಂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಪಸ್ ಅಂಡಿ ಸರ್ ದೇವದ್ವಿಜ ಗುರು ಚೋಳಿ ಪೆದ್ದಲು ಗುರುವು ದೈವಂ ಎಪ್ಪುಡು ತಲ ಮಂಚಿ ವಿನಯವಿಧೇಯತೋ ಒಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಹನುಮಂತುಡ ದಿಗ್ಗರ ನೇರ್ಚಕೋವಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನಿ ಹನುಮಂತುಡು ಆಂಜನೇಯಲ್ ದಿಗ್ಗರ ಎಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಲು ಉನ್ನಪ್ಪಡಿಕೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮನ ದಿಗ್ಗರ ದಾಸಾನುದಾಸುಡ ಆ ಪಾಶ್ಚರ್ ಚೂಡಂಡಿ ಮೀರು ಎಕ್ಕಡೈನಾ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಯೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಚೂಡಂಡಿ ಹನುಮಂತುಡು ಎಟ್ಲಾ ಉಂಟಾಡು ನಿಪಾದ ಕಮಲ ಸೇವೆಯು ಆಹಾ ಸರಿ ಕನಕನೇ ವಾರಿಕ ದೇವಾಲಯಾಲು ಪೂಜಲು ಅನ್ನಿ ಏರ್ಪಡ್ಡಾಯಿ ಸುಚಾರ ಆ ವಿನಯಮೋ ಆ ವಿಧೇಯತ ಅನೇದಿ ವಾರಿ ಪೈಕಿ ತೀಸುಕೊಚ್ಚಿಂದಿ ಸರ್ ಎನ್ನಿ ಗೊಪ್ಪ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉನ್ನಪ್ಪಡಿಕೆ ಕೂಡ ಅವೆನ್ನಿ ಕೇರ್ ಚೆಯ್ಯಲೇದಂಡಿ ಸರ್ ಮನಕ್ಕೆ ಕಾವಲ್ಸಿಂದ ಏನಂಟೇ ವಿನಯಂ ಅನೇ ಅರ್ಜುನ ವಾರ ಲೋಕಾನಿಗೆ ತಕ್ಕಗಾ ಪ್ರಬೋಧ ಇದು ಶಾರೀರಿಕ ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನದಿ ಆ ದೇವದ್ವಿಜಗುರು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪೂಜನ ಶೌಚ ಮಾಧ್ಯವ ಶೌಚ ರೆಂಡು ಉನ್ನಾಯಂಡಿ ಶೌಚಲ್ಲ ರೆಂಡು ವಿಧಾಲು ಬಾಹ್ಯ ಶೌಚ ಅಭ್ಯಂತರ ಶೌಚ ಬಾಹ್ಯ ಶೌಚ ಅಂತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಚೇಯಿಸ್ತಾವ ದಾನ ಮುರಿಕಿ ಚೇಯಟಂ ದಾನ ರೋಗಾಲುಂಟೆ ಬೋಗೊಟ್ಕೋಟಂ ಇದಂತ ಶಾರೀರಿಕ ಇದಂಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಈಗ ಅಭ್ಯಂತರ ಶೌಚ ಅಂತೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಯೊಕ್ಕ ಅಪವಿತ್ರತ ಚೂಡಂಡಿ ದಾನ್ನ ಶುಭ್ರಂಗಾ ನಿರ್ಮೂಲನ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ತಪಸ್ಸು ಚೇತ ವಿಚಾರಣ ಚೇತ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಮುಲ ಚೇತ ಪೋಗೊಟ್ಟುಕೋವಾಲಿ ಸರ್ ರೆಂಡು ವಿಧಾಲ ಶೌಚ ಮಾನವುಡಿಕೆ ಅಸಲು ಸ್ವತಃಸಿದ್ಧಂಗಾ ಆತ್ಮ ಅನೇದಿ ಪರಮ ಶುದ್ಧವೈಂದಿ ಸರ್ ದಾನ್ ಏ ದಾನಿಕ ಒಕ ಕಳಂಕವ ಅನೇದಿ ಲೇದಂಡಿ ಅತಿ ಪವಿತ್ರಂ ಲೋಪಲ ಉನ್ನದಂಡಿ ಈ ಪೆದ್ದಲು ಚೆಪ್ತುಂಟಾರು ಈ ಶರೀರಂಲೋ ದಾಂಪತ್ಯ ಉನ್ನದಟ್ಟಂಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂಟೇ ಭರ್ತ ಭಾರ್ಯ ಇದ್ದರು ಕುಟುಂಬ ಇಕ್ಕಡ ಉನ್ನದಟ್ಟಂಡಿ ಎಕ್ಕಡ ಶರೀರಂಲೋ ಎವರು ಭರ್ತ ನಿರ್ದೋಷೋ ನಿಶ್ಚಲೋ ನಾಥ ನಾಥ ಅಂತ ಭರ್ತ ಎವರು ಆತ್ಮ ಚೋಡು ಆತ್ಮನೇ ಇಟ್ಟುಂಡಿ ಭರ್ತ ಇಟ್ಟುಂಡಿ ವಾಡು ನಿರ್ದೋಷೋ ನಿಶ್ಚಲೋ ಚೋಡು ಏ ದೋಷಂ ಲೇದು ಮಹಾಪವಿತ್ರಡಂಡಿ ಎವರು ಭರ್ತ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಭಾರ್ಯ ಎವರು ಮನಸ್ಸು ಚೋಡು ಆತ್ಮನೇ ಇದು ಭರ್ತ ಮನಸ್ಸನೇ ಇಟ್ಟುಂಡಿ ಭಾರ್ಯ ಈ ಮನಸ್ಸು ಕದುಲ್ತಾ ಉಂದಂಡಿ ಚಂಚಲೋ ಚೋಡು ನಿರ್ದೋಷೋ ನಿಶ್ಚಲೋ ನಾಥ ಸದೋಷ ಚಂಚಲ ವಧು ವಧು ಅಂಟಿ ಭಾರ್ಯ ಏ ಚಂಚಲಂಗಾ ಉನ್ನದಿ ಮರಿ ಅಟ್ವಂಟಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಎಟ್ಲಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಇದು ಬಂಡಿ ರೆಂಡು ಚಕ್ರಾಲು ಚಕ್ಕಗಾ ಉಂಟೇನೆ ಕದ ನಡಕ ಕುಟುಂಬಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಐಕಮತ್ಯಂಗಾ ಒಕೇ ಸ್ವಭಾವಂತೋ ದೈವ ಭಕ್ತಿತೋ ಗನಕುಂಟೇ ಎಂತ ದಿವ್ಯಂಗಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬ ಕಾನ್ ಇಕ್ಕಡ ಶರೀರಂಲೋ ಈ ಕುಟುಂಬ ಸರಿಲೇದಂಡಿ ಎಂದುಕಂಟೇ ಭರ್ತಗಾರು ಮಹಾಪವಿತ್ರುಡು ಈ ಭಾರ್ಯ ಏನಿಟ್ಟಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲಂಗಾ ಉನ್ನದಂಡಿ ಅಂದು ಚೇತ ಪೆದ್ದಲು ಚೆಪ್ತನಾರು ಭರ್ತ ಏನಿಟ್ಟಿ ವಾರು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಎಂತ ಪವಿತ್ರಂಗಾ ಉಂದೋ ಈ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅಂತ ಪವಿತ್ರಂಗಾ ಉಂಟೇ ದೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತ ಗೀತಲೋ ಚಿತ್ತ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ನಾತೋ ಕಲಿಸಿಪೋತಾರು ಎಪ್ಪುಡು ಈ ಮನಸ್ಸು ಎಪ್ಪುಡು ಕಲಿಸ್ತುಂದಿ ವಿಜಾತೀಯಂಗಾ ಉಂಟೆ ಕಲವದಂಡಿ ಸಜಾತೀಯ ಸಜಾತೀಯ ಅಂಟೇ ಸತ್ವ ಪುರುಷಯೋ ಶುದ್ಧಿ ಸಾಮ್ಯೇ ಕೈವಲ್ಯಂ ಕೈವಲ್ಯ ಅಂಟೆ ಮೋಕ್ಷ ಏಟಿ ಸತ್ವ ಅಂಟೆ ಮನಸ್ಸು ಪುರುಷ ಅಂಟೆ ಭಗವಂತುಡು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರತಲೋ ಸಮಾನಂಗಾ ಉಂಡಾಲಂಡಿ ಲೇಕಪೋತೆ ಕಲವದು ಕಲವಪೋತೆ ವೇರೆ ಅಯ್ಪೋತೆ ಅಂಡಿ ಬಾಧ ವೀಡಿ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳು ಚೂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಸಮುದ್ರಲೋ ನಿಂಚು ಒಬ್ಬ ಬೊಟ್ಟು ವಚ್ಚು ಬೈಟ ಬಡಿಂದ ಅನ್ಕೆಂಡಿ ಒಬ್ಬ ಬಿಂದು ಬೈಟ ಬಡ್ತೇ ಆವಿರ ಅಯ್ಪೋಯ್ ನಾಶನ ಅಯ್ಪೋಯ್ ಅದೇ ಬಿಂದು ಸಮುದ್ರಲೋ ಉಂಟೆ ಚೂ ಎಂತ ಕಾಲವೈನಪ್ಪಡಿಕೆ ಆ ಹಾಯಿಗಾ ಉಂಟು ನಾನು ಅದೇ ವಿಧಂಗ ಜೀವುಡು ವೇರೆ ಅಯ್ಪೋಯ್ ನಾಡು ದುಃಖ ಪಡ್ತುನಾಡು ಇಪ್ಪುಡೇನ್ ಜೀವಲ್ಲೋ ತಿರುಗಿ ಶಿವುಳ್ಳೋ ಕಲವಾಲಿ ಭಗವಂತುಳ್ಳೋ ಕಲವಾಲಿ ಇದೇನಂಡಿ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯ ಇದು ಕಲವಾಲಂಟೆ ಎಟ್ಲಾ ಕಲಿಸ್ತಾಡು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ನೇಳಲೋ ನೂನೆ ಕಲಿಸ್ತುಂದ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಕಲವದು ವೇರುಗಾನೆ
నీలో ఏమున్నదో వాళ్ళలోనూ అదే ఉంది నీలో రక్తం ఉంది మాంసం ఉంది వాళ్ళలోనూ అట్లాగే ఉంది నీలో ఆత్మ ఉంది ఆ ఆత్మ అక్కడ కూడా ఉన్నది మీరు ఎట్లా కొడతావు అన్ని నీ వస్తువులే కదా నీ శరీరంలో ఏ ఉందో అదే అక్కడ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎందుకు నువ్వు కొడతావుది కొట్టడానికి నీకు అధికారం ఎక్కడుంది ఉపనిషత్తు నెల దేశ అడుగుతున్నాయండి ఎస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాహత్వానుపశ్యత ఒకే స్వరూపం తెలిసినప్పుడు భిన్నత్వం లేదు అని చెప్పి తెలిసినప్పుడు ఒక ప్రాణికి నువ్వు అపకారం ఎట్లా చేస్తావు శరీరంలో ఒక చెయ్యి వచ్చి ఇంకో చెయ్యిని కొడుతుందా చెప్పండి కొట్టడం మాట దేవుడి కరికి సహాయం చేస్తుందండి ఇంకా అదే విధంగా విశ్వం అంతా అయిన రేపు మొన్న పదకొండో అధ్యాయం మీరు చదివారు కదా విన్నారు కదా దాని గురించి ఏంటి చెప్పండి మీ చేతులు వాళ్ళ చేతులు కుక్క చేతులు పంది చేతులు అన్ని దేవుడి చేతులే అనేక బాహూదర వక్రనేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతోనంత రూపం నాంతం న మధ్యన్న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరు ఒక ఊళ్ళో నుండి ఒక దేవాలయం ఉందండి దేవాలయం ఆ దేవాలయంలో ఒక గది ఉందండి ఆ గది దేని కొరకు తెలుసండి భగవంతుని కైంకర్యం చుట్టూ అద్దాలండి పెద్ద పెద్ద నిలువుట అద్దాలు అన్ని మొత్తం గది అంతా అద్దాలేనండి పైన కూడా అద్దాలు ఉన్నాయి మధ్యలో ఉయ్యాల ఆ ఉయ్యాలలో దేవుణ్ణి కూర్చోబెడతారు ఇట్లా ఇట్లా ఊగుతుంటే అన్ని అద్దాల్లో కూడా ప్రతిబింబించి అదొక చక్కని దృశ్యం అండి ఇది ఒక కైంకర్యం దేవుని అక్కడక్కడ దేవాలయాల్లో మీరు చూచి ఉంటారు రంగనాథ స్వామి దేవాలయం నెల్లూరు దగ్గర ఉందండి అక్కడ ఇటువంటి అద్దాల గది ఒకటి ఉందండి దేవుని కైంకర్యం కోసం ఇంకా కొన్ని కొన్ని దేవాలయాల్లో ఉన్నది అద్దాల గదిలో ఒకండి తలుపు తెరిచి ఉంటే ఒక కుక్క ప్రవేశించిందండి కుక్క కుక్క ప్రవేశించి ఎదురుగుండా ఒక అద్దంలో చూచింది ఇంకో కుక్క కనిపించిందండి అయ్యా కుక్క అండి ఇంకో కుక్క కనిపిస్తే ఊరుకోదండి ఎగిరి దాని మీద పడ్డదండి మరి అక్కడ కుక్క ఉండే ఏడిస్తేగా కుక్క లేదు పాడు లేదు తానే ప్రతిబింబించిందనే విషయం దానికి ఏం తెలుసు బ్రెయిన్ తక్కువ అండి దానికి అందుచేత ఎగిరిందండి ఎగిరితే ముక్కు చితికిందండి సార్ అంతే ఇంకేం లేదు ముక్కు చితికింది దానికి పక్కన చూచిందండి ఇంకొక అద్దం దాంట్లో ఇంకో కుక్క కనిపించిందండి మళ్ళా ఇటు ఎగిరింది మళ్ళా ఈ పక్క చూస్తే ఇంకొక అర్థం ఆ అర్థం ఈ చుట్టూ కుక్కలేనండి చుట్టూ కుక్కలే అయ్యా కుక్క పది కుక్కలు ఉంటే ఊరుకోదండి ఎగిరి దాని మీద దేని మీద పడి ఆఖరికండి రక్తం కారుతున్నదండి సో ఇటు ఎగిరింది అటు ఎగిరింది రక్తం అంత కార్చి మూర్చపోయిందండి కింద పూజారి గారు వచ్చారండి నారాయణ దేవుడి కుక్క పడిపోయింది అని చెప్పి దాన్ని తీసి దూరంగా పారేసి అదంతా ఇల్లంతా కడిగి సంప్రోక్షణ చేసి ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసండి పూజారి ఆ అద్దంలో చూసి బొట్టు పెట్టుకుంటున్నాడు అండి బొట్టు కుంకం బొట్టు పెట్టుకుంటున్నాడు చూడండి పూజారికి కుక్కకి ఎంత భేదం కుక్క అద్దంలో చూచి ఇంకో కుక్క అని చెప్పి భ్రమ భ్రమ పొందిందండి పూజారి అట్లా కాదే చక్కగా అద్దంలో నేనే ఉన్నాను అని చెప్పి బొట్టు పెట్టుకుంటున్నారు చూచారు పూజారికి కుక్కకి భేదం ఏంటి పూజారి జ్ఞాని కుక్క జ్ఞాని అద్దాల మేడ అంటే ఏంటి అద్దాల రూమ్ అంటే ప్రపంచం ప్రపంచంలో నువ్వు వీరున్నారు వారు ఉన్నారు అందరూ వేరు వేరుగా ఉన్నారు ఎవరు మనస్వరూపాలే అంత ఒకే దైవ స్వరూపం అండి ఆ విషయం తెలుసుకుంటే కుక్క వలె ఎందుకు నాశనం అయిపోతారు చెప్పండి జనుడు మానవుడి వలె బొట్టు పెట్టుకుని ఇదిగో వారు కూడా నా స్వరూపమే అని చెప్పి ఇంకా గౌరవిస్తారు తనకున్నటువంటిది ఇంకా వారికి త్యాగం చేస్తారు ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ త్యాగ భావన ఈ సాక్రిఫిషియల్ ఈ చారిటబుల్ స్పిరిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది తెలిసిన ఇది హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ వన్ యూనిటీ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక చోటు కాదండి పదే పదే అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్ఞానం విద్యి సాత్వికం సర్వభూతేషు ఏనైకం భావమీక్షతే ఎన్ని చోట్లో చెప్పేసినారండి ఇది దీంట్లో అనేకత్వం లేదు నాయన ఒక ఒకటే ఏకత్వమే ఉన్నది ఆ ఏకత్వం తెలుసుకుంటే ఇంకా ఒకరికి అపకారం ఎట్లా జరుగుతుంది ఇప్పుడు సోదరత్వం అంటారండి కొందరు చూడండి పూర్వం ఫ్రా ఫ్రాన్స్లో పెద్ద రెవల్యూషన్ జరిగిందండి దాని క్రాంతి ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ అంటారు అక్కడ అందరూ మూడు సిద్ధాంతములు ఆచారంలో పెట్టారండి ఏది ఫ్రాన్స్లో ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్లో ఈ ఈక్వాలిటీ చూడండి ఫ్రెటర్నిటీ ఏ యూనిటీ ఏకత్వము స్వాతంత్ర్యము చూడండి ఇండిపెండెన్స్ ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా సిద్ధాంతములు ఎక్కువగా ఆచరణలో పెట్టేసినారండి ఇక్కడ సోదరత్వము సమత్వము స్వాతంత్రము చూడు ఈక్వాలిటీ లిబర్టీ ఫ్రెటర్నిటీ ఫ్రెటర్నిటీ అంటే సోదరత్వం సోదరత్వానికి ఎంతో పెద్ద గొప్ప ఇది ఇచ్చినారండి ఇక్కడ ప్రతిష్ట చేశారు గొప్ప మహోన్నతమైన స్థానం ఇచ్చినారు కానీ కృష్ణ పరమాత్మ ఇవ్వలేదండి కృష్ణ పరమాత్మ సోదరత్వాన్ని కొంచెం దూరంగా పెట్టారండి అయ్యా సోదరుడు సోదరుడు ఎన్ని చోట్ల కలహించుకుంటున్నారు చూసారు సోదరత్వం సిద్ధాంతం ఎట్లా అవుతుందని చెప్పి అప్పుడు నిలదీసి ప్రశ్న అడుగుతున్నారు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి సోదరుడు సోదరుడు వేరు వేరుగా ఉన్నారు వేరు వేరుగా ఉన్నా వాడు వేరు నేను వేరు అని చెప్పి ఒకరొకరు కలహించుకుంటూ ఉంటే తన తన మీద తనకి ఎప్పుడు ద్వేషం ఉండదండి అది తెలుసుకుని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ట్రీట్ అదర్స్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్ డూ యాజ్ యూ వుడ్ బి డన్ బై
కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆత్మోపమ్య దృష్టాంతం సిద్ధాంతం చెప్తున్నారు ఆత్మోపమ్యైన సర్వత్ర సమంపశ్యతి అర్జునే సుఖం వా యది వా దుఃఖం సయోగి పరమో మత ఒక ఊళ్ళో నుండి లక్షాధికారి ఉన్నాడండి ఆయనకి ఇద్దరు కొడుకులండి వాళ్ళు నెమ్మదిగా పెరిగారు తండ్రి సంపాదించిన లక్షల కొలది ఆస్తి అంతానండి ఈ పిల్లలు నాశనం చేస్తున్నారండి ఇద్దరు పిల్లలు ఈ భోగ విలాసాలు దీంతో పడి కష్టపడి చవడ కాస్తి సంపాదించి అంత నాశనం చేస్తున్నారు ఏ ఇక తండ్రి గారు ఇంకా పంపకం చేయలేదండి క్రమంగా ముసలివాడైపోయినాడు ముసలివాడైపోయి ఈ పిల్లలిద్దరికీ ఇంకా నేను ఎక్కువ కాలం బతకను కాబట్టి రేపో ఎల్లుండో పంపకం చేస్తాను డివైడ్ చేస్తాను నా ఆస్తి ఎంత అని అనుకున్నాడండి కానీ మరుసటి రోజు పొద్దున్నే కంఠం పట్టుకుపోయిందండి కఫవాతం కఫవాతములు బట్టి నోటెమ్మడి మాట రాలేదు ఆ వ్యాధితోనే చనిపోయినాడండి ఎవరు తండ్రి గారు ఇక చూడండి వారి శ్రాద్ధ కర్మ అంతా అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలిద్దరు నా చూడండి ఒకరి మీద ఒకరికి అసూయండి తండ్రి గారు సంపాదించిన ఆస్తంత నాకు రావాలను నాకు రావాలని ఇద్దరు కొట్టుకు చూస్తున్నారండి సోదరుడు సహోదరుడు అని పేరు కానీ కలహించుకుంటున్నారండి ఆ ఊళ్ళో పెద్దలంతా వచ్చి నాయనారా మీరు కొట్టుకోవద్దు కలహించుకోవద్దు పెద్ద మనుషులు నలుగురు వస్తాం ఈ ఊళ్ళు అందరూ పెద్ద మనుషులు నలుగురు ఏ ఈ నలుగురు మీ తండ్రి గారు సంపాదించిన ఆస్తి అంతా డివైడ్ చేస్తారు మీ ఇద్దరికి కూర్చోండి ఎక్కడ ఇద్దరికి పనిచేస్తారు మీరు ఒప్పుకుంటారా అన్న పెద్ద మనుషులు కాబట్టి ఇద్దరు ఒప్పుకున్నారు ఇక చూడండి వాళ్ళిద్దరు చెప్పిన వాక్యం నాయన మీ నాయన గారికి రెండు ఇళ్ళు ఉన్నాయి నువ్వు ఒక ఇల్లు తీసుకో నువ్వు ఒక ఇల్లు తీసుకో రెండు బీరువాలు ఉన్నాయి నువ్వు ఒక బీరువా తీసుకో నువ్వు ఒక బీరువా తీసుకో మీ నాయన గారు ముందుగానే ఆయన డబుల్ డబుల్గా వీళ్ళు ఎక్కడ కొట్టు చేస్తారు అని డబుల్గా పెట్టాడండి ఆయన రెండు బిందెలు ఉన్నాయి వీడికొక బిందె వీడికొక బిందె ఇచ్చారండి రెండు రోళ్ళు ఉన్నాయండి వీడికొక రోలు వీడికొక రోలు ఇచ్చారు కానీ పెద్ద చుక్కు వచ్చిందండి రోకలి ఒక్కటే ఉందండి రోకలి వీడంటాడు నాకు రావాలి రోకలి అంటాడు వీడు నాకు రావాలని చూ ఇద్దరు కొట్టు చూస్తుంటే మధ్యస్థులు ఏం చెప్పారంటే నాయన ఆ రోకలి ఇద్దరు ఎట్టా పంచుకుంటారు ఎవరో ఒకటి తీసుకోవాలంటే వీడు ఒప్పుకోలేదండి ఎందుకంటే నాకు రావాలని వీడు నాకు రావాలని అప్పుడు మధ్యస్థులు వర్తికలుగా చేల్చండి వర్తికలుగా చీల్చి నువ్వు సగం వీడు సగం తీసుకోండి అని అన్నారండి అట్లాగే దాన్ని చీల్చేటప్పటికి వీడు పొయ్యిలో పెట్టుకున్నాడు వీడు పొయ్యిలో పెట్టుకున్నాడండి దాన్ని చూచారా ఇదండి సోదరత్వం తాండవిస్తుంది ఈ విధంగా చిన్న చిన్న వస్తువుల కోసం పోటాడుతుంటే సోదరత్వం సిద్ధాంతం ఎట్టా అవుతుందని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఆలోచించి ఇక సోదరత్వం అనేది దూరంగా తీసేసి ఆత్మ ఉపమ్యం చెప్పిన ఈ అహింసాతత్వానికి ఆధారభూతం ఇదేనండి సిద్ధాంతం అహింస బ్రహ్మచర్య అహింసాచారీరం తప ఉచ్చతే అహింస ఎందుకు ఒకరిని హింసించకూడదని ప్రశ్న వస్తే ఇదేనండి మనకు ఆధారం సరే ఒకే వస్తువు సర్వత్ర వ్యాపించున్నది కాబట్టి ఎవరికిని అపకారం చేయకూడదు శారీరం ఇది శరీర సంబంధమైన తపస్సు అండి ఇకపోతే వాక్ తపస్సు నోటితో కూడా తపస్సు ఉంది ఏమిటి చూడండి అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చేయత్ స్వాధ్యాయాభ్యసనం చేయ వాంగ్మయం తప ఉచ్చతే ఎవరితో నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారిని బాధ కలుగు చేసే వాక్యాలు ఉచ్చరించకూడదండి సార్ వారికి నొప్పి కలిగేటువంటిది మనం మాట్లాడకూడదండి సార్ అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం మనం చెప్పేటువంటిది సత్యంగా అసత్యంగా ఉండకూడదండి ఇది అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియహితం చేయ స్వాధ్యాయాభ్యసనం చేయ వాంగ్మయం తప ఉచ్చతే ఈ నోటి తపస్సు కొంచెం జాగ్రత్తగా అందరూ అవలంబించడం చాలా మంచిదండి ఎందుకంటే అనవసరంగా శక్తి అంతా నాశనం అయిపోతున్నదండి నోటి ద్వారా పొద్దు లేచినాడంటే సాయంత్రం వరకు చడవాగుడు ఒకటే వాగుడండి ఏమిటో మాట్లాడతాడు దానికి అర్థం లేదు ఎంత శక్తి నాశనం అయిపోతుంది పెద్దలు ఏం చెప్పినారంటే నాయన కొంత కొంతసేపు మౌనంగా ఉండు కొంతసేపు మౌనంగా ఉండు దాంతో వల్ల ఏమవుతుంది కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అది ఎనర్జీ అంటే శక్తి వృధా అయిపోతున్నదండి ఇంద్రియముల ద్వారా బయటకు పోతున్నది దాన్ని కన్సర్వ్ చేసుకుని చక్కగా ఆత్మధ్యానానికి వినియోగించాలని సరే నిజంగా నోటికి గనక మీటర్ మీటర్ పెడితే గర్ర అని తిరుగుతుంది అనేది వీళ్ళు మాట్లాడే మాటలను బట్టి చూస్తే కనుక వృధాగా ఎందుకండి ఈ టైం అంతా పాడు చేయటం దానివల్ల పుణ్యమా పురుషార్థమా ఇంకా ఏదైనా భగవద్గీత చదువుకోండి చక్కని ఏదైనా ఉపన్యాసాలు ఇవన్నీగా విన ఉంటే బాగా వినండి ఇటువంటి విషయాల్లో మనం కాలం గడపవాలి కానీ వృధాగా ఈ ఇంద్రియాల్ని చేయి చెడగొట్టుకోకూడదండి కనుక అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రయహితం చేయ స్వాధ్యాయాభ్యసనం చేయ వాంగ్మయం తప ఉచ్చతే స్వాధ్యయనం సారీ ఏదైనా గ్రంథం చూడండి మీకు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు లక్షణంగా భగవద్గీత లేకపోతే ఏదైనా మంచి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథం చూడండి శంకరాచార్యుల వారు ఏం చెప్పారంటే నేనెప్పుడు మనస్సుని ఖాళీగా పెట్టను అన్నాడండి శంకర భగవత్పూర్ణి కొంతసేపు ధ్యానం చేస్తాను ధ్యానం అయిన తర్వాత ఏదైనా గ్రంథం చదువుతాను లేకపోతే ఎవరికైనా బోధ చెప్తాను లేకపోతే మంచి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఏ లేకపోతే ఇంకేదైనా పరమార్థ సంబంధమైనవే చేస్తూ ఉంటాను అన్నాడండి శంకరాచార్య శివానంద లహరిలో చూడు 
कंचित काल मेश भगवत पादार विंदार्चन कंचित ध्यान सामधि निष्ठनुति कंचित कथा कर्णन कंचित कंचित वेक्षण चनुति कंचित दशा मेतृषे यापनोति मुदा त्वदर्पित मना जीवन सुक्त खलु ఎప్పుడు ఏదో విధమైనటువంటి దైవ చింతన దైవ సంబంధం ఏం చేస్తుంటే సాక్షాత్ జీవన్ ముక్తుడు ఏం చెప్పి చెప్పవచ్చు అండి ఈ విధంగా మానసికమైనటువంటిది రాక రాలేదు వాచిక అని చెప్పేశారు రెండు అయినాయి కదండి శరీర తపస్సు వాక్ తపస్సు అయింది ఈ రెండు తేలికేనండి ఇక మూడవది రాబోతున్నది అది కొంచెం ప్రయాస అండి ఏది మానసిక తపస్సు మనస్సు అదుపులో లేదండి జనానికి ఇష్టం వచ్చినట్టు తెంపు తెంచుకుని పగ్గాలు లేనటువంటి గుర్రాలు ఎట్లా పరిగెత్తుతాయి అట్లా పరిగెత్తుతున్నాయండి కనుకనే ఇంద్రియములకు పగ్గాలు కట్టాలండి ఏమిట పగ్గం మనస్సు ఆ మనస్సుని పట్టేది ఏమిటి చెప్పండి బుద్ధి ఈ శరీరాన్ని ఒక రథంగా ఉపనిషత్తులో వర్ణింపబడిందండి రథం ఆత్మానం రథినం విద్ధి శరీరం రథమేవతు బుద్ధింతు సారథి విద్ధి మన ప్రగ్రహమేవ ఉపనిషత్తులో చక్కని ఒక శ్లోకం ఆత్మానం రథనం విద్ధే శరీరం రథమేవతో బుద్ధింతు సారథం విద్ధి మన ప్రగ్రహమేవ ఇంద్రియాణి హయానాహురు విషయాం స్తేషు గోచర దాని అర్థం వినండి ఈ శరీరం రథం ఇంద్రియములు గుర్రాలు మనస్సు పగ్గం బుద్ధి సారథి ఆత్మ యజమానుడు చూసారా ఇన్ని ఉన్నాయండి రథంలో చూడండి యజమానుడు పోతే సారథి పగ్గాలు గుర్రాలు రథం ఈ శరీరం అని చక్కగా పోల్చినారు మన గమ్యస్థానం ఏమిటి మోక్షం మోక్షం అనేటువంటి గమ్యస్థానానికి శరీరం పోతుంటే ఉచ్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ చెప్పండి ఈ రథంలో నుండి గుర్రాలు పెద్ద గొప్ప కాదండి ఎందుకంటే లాగితే గుర్రాలు వచ్చంలో అయిపోతాయండి మనస్సు లాగాలి కానీ మనస్సుకి డైరెక్షన్ ఇచ్చేది ఎవరు అన్నిటికంటే ముఖ్యం చూడండి మనస్సుకి డైరెక్షన్ ఇచ్చేది ఎవరు అంటే బుద్ధి మనస్సు అనేది పెద్ద గొప్ప కాదండి మనస్సు చెంచలంగా ఉంటుంది బుద్ధి డిటర్మినేటింగ్ ఫ్యాకల్టీ నిశ్చయం చేస్తుంది అండి అది మనస్సు ఊరికి చెలి చెలుస్తుంది బుద్ధి నిశ్చయం చేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఒక కార్యం చేయాలంటే చెయ్యాలా వద్దా అని చెప్పి మనస్సు అడిగితే బుద్ధి నిర్ణయం చేస్తుంది ఇది చెయ్యాలి లేకపోతే వద్దు అని చెప్పి డిటర్మినింగ్ చేసేటువంటి ఫ్యా శక్తి దీనికి ఉందండి బుద్ధి కాబట్టి బుద్ధి అనేది హయ్యెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈ ఉపాధిలో చూడండి భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడంటే బుద్ధికి పైన చూడండి ఏం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థ్యాత్మానమాత్మన జహిశత్రు మహాబాహో కామరూపం దురాశదం అర్జున చెప్పినారు నాయన బుద్ధి యొక్క స్థానాన్ని తెలుసుకుని బుద్ధికి సాక్షిగా ఉన్నటువంటి ఆత్మను కూడా విషయం తెలుసుకుంటే ఇక బుద్ధి అనేది కంట్రోల్ చేయడం పెద్ద కష్టం లేదండి ఎందుకంటే ఇన్ఫీరియర్ బుద్ధి అనేది అన్నిటికంటే సుపీరియర్ అయినప్పటికీ బట్ ఇన్ఫీరియర్ టు గాడ్ దైవానికి ఆత్మకి కిందే ఉన్నదండి అది కనుక మనం మన స్వరూపం ఏమిటంటే దైవ స్వరూపం అది కాబట్టి బుద్ధిని మనం కంట్రోల్ చేసుకుని బుద్ధి ద్వారా ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ అరికట్టాలండి సార్ ఏం బుద్ధే ఎంత చక్కని ఉపాయం చూడండి బుద్ధికి లోబడి కనుకుంటే మనం కంట్రోల్ చేయలేమండి ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు కంట్రోల్ ఇట్ బుద్ధికి పైన మన స్వరూపం అని చెప్పి అనుకుంటే వీ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్ ఏది బుద్ధిని మనస్సుని అన్నిటి కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు చక్కని ఉపాయం ఒక అధ్యాయంలో చెప్పారు బహుశా మూడో అధ్యాయం అనుకుంటాను ఏం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థ్యాత్మానమాత్మన జయశత్రు మహాబాహో కామరూపం దురాసదం కనుక ఈ శత్రువులు జయించాలంటే మన యొక్క యథార్థ స్వరూపం యొక్క విచారణ ఉండాలండి మనం కేవలం వీఆర్ నాట్ స్లేవ్స్ వీఆర్ నాట్ బెగర్స్ బట్ వీఆర్ ఎంపరర్ ఆఫ్ ఎంపరర్స్ సింహాసన మీద కూర్చున్నటువంటి స్వరూపం అండి మనం సచ్చిదానందం బ్రహ్మాండమంతా వ్యాపించినటువంటి ఇల్యూమినేషన్ ఇల్యూమినేషన్ అంటే ప్రకాశం దివ్య ప్రకాశం ఆ విషయం తెలిసి తెలియక దిగి 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 ఆఖరికి ఇంద్రియముల కంటే దూరంగా బయట ఉన్నటువంటి శరీరంతో ఐక్యం అయిపోతున్నాడు శరీరం అనేది లోయెస్ట్ థింగ్ అండి ఈ ఎంటిటీ ఈ దీనిలో నుండి ఈ ఉపాధిలో అన్నిటికంటే కింద ఉన్నది శరీరం శరీరం పైన ఇంద్రియములు ఇంద్రియముల పైన మనస్సు మనస్సు పైన బుద్ధి బుద్ధి పైన ఆత్మ ఆత్మ దగ్గరికి వెళ్తే మోక్షం మరి వాడు ఎక్కడున్నాడు చెప్పండి కింద శరీర భావన దేహ భావన కలిగి ఉంటున్నాడు కాబట్టి మనం కొంచెం 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 పైకి ఎవరు చూస్తుంది పైకి పోవాలండి మన దృష్టి ఎట్టా ఉండాలి చూసండి లుక్ అప్ ఎయిమ్ హై ఇదండి చిత్తూరులో బో ఒక బోర్డు హై స్కూల్ ఉందండి ఇది ఇప్పుడు కూడా ఉన్నట్టుంది చిత్తూరులో అక్కడ ఇది వరకు ఒక దొరగారు హెడ్ మాస్టర్గా ఉన్నారండి వారు ఉన్నప్పుడు యాజ్ ద బ్లాక్ లెటర్స్తో రాయించారండి గేట్ మెయిన్ గేట్ దగ్గర లుక్ అప్ ఎయిమ్ హై ఒకసారి నేను చూచి పరమానందం పడ్డా ఎంత చక్కని సిద్ధాంతం నీ దృష్టి ఎప్పుడు ఉన్నత దృష్టి ఓర్ధ దృష్టి కానీ మానవుడికి అట్లా లేదండి ఇది అధో దృష్టి అండి ఇది ఇప్పుడు చూడండి అగ్ని నిప్పు 
నిప్పు ఎక్కడైనా వెలిగించండి ఏమవుతుంది చెప్పండి పైకి పోతుంది ఆయుషాలు గో అప్పువాడు అప్పువాడు అంటుంది ఏ ఊళ్ళోనే మీరు అగ్గిపోలు వెలిగించండి పైకి పోతుందండి సార్ నీళ్లు ఏ ఊళ్ళోని మీరు పోసినా చూడ కిందకి పోతుందండి నేను కింద పోతాను కింద పోతాను నీళ్లు చూచుండి అగ్ని రాప అగ్నిలో నుంచి నీళ్లు పుట్టినాయి కదా చూడండి దానికి దీనికి ఎంత భేదం అగ్ని ఎప్పుడు ఊర్ధంగా పోతుంది నీళ్లు ఎప్పుడు అధోగతికి పోతుందండి సార్ నీళ్ల మోస్తరం ఉండకూడదండి అగ్ని మోస్తరం ఉండాలి లుకాప్ హై మహాయ్ పనులు చేసే మేస్త్రీల్లో కూడా రెండు రకాల మేస్త్రీలు ఉంటారండి ఒక మేస్త్రీ భవనం ఇళ్ళు కడుతుంటాడండి ఇళ్ళు కడుతుంటాడు ఆ మేస్త్రీ ఇవాళ చూస్తే కింద ఉంటాడు నేల మీద ఉంటాడండి రేపు ఇంకొక పది రోజులు చూస్తే పరంజాలు పరంజాలు అంటే చార రోజులు మీద ఎక్కి ఇంకో అంతస్తు మీద ఎక్కుతాడండి చూడండి ఇంకొక నెల రోజుల ఇంట్లో చూడండి ఇంకో అంతస్తు మీద ఉంటాడు వాడు చూడండి ఈ విధంగా పైకి పోతుంటాడు ఇల్లు కట్టే మేస్త్రీ ఇంకొక మేస్త్రీ ఉన్నాడండి వాడు ఎవడో తెలిసిన బావి తవ్వే మేస్త్రీ అండి బావి తవ్వేవాడు ఈ రోజు ఎక్కడ ఉంటాడో రేపు పాతాళానికి దిగుతాడండి వాడు ఈ విధంగా డౌన్వర్డ్ మోషన్ వద్దండి శ్రీకృష్ణవర్మ ఆత్మమన్న చెప్పారు ద్వౌభూత సర్గములో కేస్మిన్ దైవ ఆసురయే వచ్చ ద్వౌభూత దేర్ ఆర్ టూ డైరెక్షన్ వన్ నార్త్ వర్డ్ అండ్ వర్ సౌత్ వర్డ్ మీరు తిరుపతికి వెళ్ళారు కదండి తిరుపతిలో దర్శనం చేసుకున్నారు కదా ఎవరిని ఆ మూల విరాట్ని వెంకటేశ్వరుని ఏ పటాలు కూడా చూచారు కదా వారి విగ్రహాలు వారి పటాలు ఉన్నాయి కదా అక్కడక్కడ చూడండి ఒక చెయ్యి ఇట్లా ఉంటుందండి చూడండి ఒక చెయ్యి ఇట్లా ఉంటుంది ఒక చెయ్యి ఇట్లా కిందకు ఉంటుందండి చూడండి ఇంతే వారు చూస్తే ఎంత ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఏమిటి దీని దీని అంతరార్థం ఏమిటి ఒక చెయ్యి ఎప్పుడు ఇట్లా పైకి ఉంటుందండి వెంకటేశ్వరులకి ఒక చెయ్యి కింద ఉంటుంది ఓ జరుడారా దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ డైరెక్షన్స్ ఇన్ ది వర్ల్డ్ వన్ నార్త్ వర్డ్ వన్ సౌత్ వర్డ్ నిజంగా తెలివి ఉంటే మీరు నార్త్ వర్డ్లోనే ప్రయత్నం చేయండి డౌన్వర్డ్ మోషన్ ఎప్పుడు వద్దు అని చెప్పి మనకి హితబోధ చేయటం అండి చూచారా ఆ విధంగా కనుక మనం కింద సంబంధం అయినటువంటి దుర్రల వాట్లు ఇవన్నీ కనుక చేసినామంటే నేను శ్రీకృష్ణవర్మ ఆత్మ వాదం ఇవ్వలేదండి తానహం దుషద క్రూరాన్ సంసారేషు నరాతమాన్ క్షిపాం యజశ్రమ శుభాన్ ఆసురేష్వేవయోనిషు అది ఈ మనస్సులో ఉండేటువంటి దోషం ఏమిటంటే చూడండి అనేక జన్మార్జితమైనటువంటి దోషాలు పాపాలు ఇవన్నీ దాంట్లో ఉన్నాయండి సార్ అది పోగొట్టటువంటి ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ ఊరికే ఉపన్యాసాల్లో చెప్పవచ్చు ఏమండి మీరు కోపాన్ని అరికట్టండి ఇవన్నీ దుర్గుణాలను అరికట్టండి ఊరికే మాట చెప్పితే కాదండి అది ఎంతో పరిశ్రమ చేసి సాధన చేస్తే తప్ప మనం జయించలేవండి అది రామచంద్రుడు సీతమ్మ హనుమంతుడికి బోధించారండి సీతారామాంజనేయం ఏం చెప్పారంటే వేదశాస్త్రంబులు వివరించి బుధులచే చదివించవచ్చు తా చదువవచ్చు వేదశాస్త్రంబులు విహితం వేదశాస్త్రంబులు పెద్దల చేత శాస్త్రములు మనం చెప్పించుకోవచ్చు లేక స్వయంగా చదవచ్చు వేదశాస్త్రములు వివరించి బుధులచే చదివించవచ్చు తా చదువవచ్చు యజ్ఞదాన తపంబుల అధికారి జనము చే చేయించవచ్చు తా జయవచ్చు ఇలలోనకల తీర్థములకే గనన్యుల బోధించవచ్చు తా బోవచ్చు అష్టాంగ విద్యలను ఆర్యులకు ఉపదేశించవచ్చు సాధించవచ్చు కానీ ఎవ్వారికైన విజ్ఞానగతిని దేహేంద్రియములరికట్టి మనంబు నాగి అంతర్ముఖమునర్చి నిశ్చల సమాధి నిష్ట చేయినులు పరాదు ఎన్నైనా చెప్పొచ్చు కానీ మనస్సును ఇంద్రియాలని లొంగ తీసుకోవటం కష్టం అన్నారని చూడండి రామచంద్రుడు అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ కోర్సులో ప్రవేశించి వార్నింగ్స్ ఇస్తున్నాడండి జాగ్రత్త ప్రాక్టీస్ కనుక లేకపోతే ఈ మనస్సును నిగ్రహించడం మహా కష్టం అని అర్జునుడు ప్రశ్న అడిగినప్పుడు వెంటనే చెప్పలేదండి అర్జున కృష్ణ నా మనస్సు నిలవటం లేదని అడిగినారు కంప్లైంట్ చేసినారు నేనేం చేసేది ప్రాక్టీస్ అభ్యాసం చేయని నీ మనస్సు తప్పకుండా నిధి తీరుతుంది వైరాగ్యం కలిగి ఉండు అది ప్రాపంచ వస్తువుల మీద విరాగం ఇటు ప్రాక్టీస్ ఈ రెండు సైమల్టేనియస్ కనుక చేస్తుంటే తప్పకుండా మనస్సు నిలుస్తుందని చెప్పి ఆరో అధ్యాయంలో మనకి హామీ ఇచ్చినారండి సార్ అభ్యాసేన తో కౌంటే వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేయాలని అభ్యాసం చేయాలి సరే ఈ దుర్గుణములు లేకపోతే ఒక రోజులో పోవండి ఇది ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని గుణాలు ఉన్నాయి ఎన్ని దుర్గుణాలు ఉన్నాయో నిజంగా ఆలోచిస్తే తెలుస్తుందండి అది దీని పేరే ఇంట్రాస్పెక్షన్ అంట ప్రతిరోజు మీరు జపము ప్రార్థన పారాయణం అన్ని చేస్తారు కదండి చేయండి చేసిన తర్వాత మీరు లేవద్దు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అక్కడ కూర్చోండి పూజా మందిరంలోనే అక్కడే కూర్చుని ఇన్ వాట్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ మై మైండ్ నా మనస్సు ఏ పరిస్థితిలో ఉందని ప్రతి వారు ఆలోచించండి సార్ దానిలో ఏ దుర్గుణాలు ఉన్నాయి ఏదేది వృత్తులు చర్చ సంస్కారాలు వాసనలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కొంచెం ఆలోచించండి ఒక్కొక్కటి దాన్ని పోగొట్టుకోవటానికి ఉపాయములు అన్వేషించాలండి సార్ ఈ మనస్సును లొంగ తీయాలంటే శక్తి పనికి రాదండి యుక్తి యుక్తి అంటే ఉపాయం కూర్చోండి ఏనుగు బ్రహ్మాండ మనిషి కంటే ఎన్ని రెట్లు పెద్దదండి కానీ దాని తల మీద ఒక మనిషి కూర్చుని దాన్ని సవారీ చేస్తున్నాడు రైట్ చేస్తున్నాడు చూడండి 
ఇంత పెద్ద ఏనుగు ఎంతో బ్రహ్మాండమైన బలం ఉంది కానీ ఒక చిన్న మనుష్యుడికి లోబడిపోయింది అది దేనివల్ల యుక్తి అంకుశం చూచారు అంకుశం చేత ఏనుగు లోబడిపోయిందండి కనుక మానవుడు శక్తి చేత మనస్సును గెలవలేడు యుక్తి చేత గెలవాలండి ఒక ఊళ్ళో ఒక పండితుడు ఉన్నాడండి ఆ పండితుల వారు మంచి ఆచారం గలవారు శుద్ధులు పవిత్రులు కానీ భార్య తిరగబడుతూ ఉంటుందండి అప్పుడప్పుడు తిరగబడుతూ గయ్యాళిగా అరవటం కేకలు వేయటం ఇద్దరు జరుగుతుంటే ఇదో పండితుడు సర్దుకుపోతున్నాడండి రేపు ఈ పండితుని యొక్క అంటే మరుసటి రోజు ఈ పండితుడు తండ్రి గారి తద్దినం వచ్చిందండి తద్దినం ఇక మామూలు రోజుల్లో అయితే ఎట్లాగో సర్దుకుపోతున్నాడు రేపు తద్దినం కదా తద్దినం అంటే స్పెషల్స్ కొన్ని పలహారాలు ఇవన్నీ చేయాలి భోక్తలు మా అతిథుల్ని పిలవాలి వాళ్ళకి వడ్డించాలి పెద్ద ఎక్స్ట్రా కర్మలు చాలా ఉంటాయండి మామూలు రోజుల్లోనే అమ్మగారి చేత పనులు చేయించడం బ్రహ్మ ప్రళయంగా ఉంది దీనికి మరి రేపు తద్దినంలో ఎట్లా అని ఆలోచించాలండి కొత్త పలహారాలు చేయాలి అతిథులకి అన్నం పెట్టాలి ఎన్నో చేయాలి ఈ చెయ్యదని ఆయనకి తెలుసు తిరగబడుతుందని ఆయన తెలుసు అందువల్ల కిందటి రోజు రాత్రి ఊరు బయట ఆశ్రమం ఉందండి వీరి గురువు గారి ఆశ్రమం అక్కడికి వెళ్ళాడు పాశుమామ అని చెప్పి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు ఏమయ్యా మోక్ష మోక్షం కాదు ముందు మా అమ్మగారి వాషం విషయం కొంచెం ఆలోచించు రేపు తద్దినం అమ్మగారి విషయం మీకు తెలుసు కదా తిరగబడుతుంది కదా మరి తద్దినం ఎట్లా చేయించేది మీరు ఏదన్నా మంత్రం చెప్తే మంత్ర బలం చేత అమ్మగారు దారికి రావాల్సిందే తప్ప నేను ఎన్ని చెప్పినా ఆమె దారికి రాదు అని గురువు గారు ఒక మంత్రం చెప్పారండి ఆ మంత్రం ఏమిటో ఇప్పుడే తెలుసుకుంటారు కానీ ఇది ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చి ఆ రోజు రాత్రి అండి రేపు తద్దినం ఏ భార్యని పిలిచాడు ఏమే రా ప్రతి సంవత్సరం మా నాయన గారు తద్దినం పెడుతున్నాను ఈ సంవత్సరం పెట్టాలనే అభిప్రాయం లేదు అన్నాడండి భార్య ఏమన్నా తప్పకుండా పెట్టి తీరాల్సి తిరగబడే రకం కదండి తప్పకుండా పెట్టి తీరాల్సిందే అని చెప్పి అన్నదండి సరే ఏదో నాకు పెట్టాలని లేదు తగ్గినం నువ్వు చెప్తున్నావు కాబట్టి నేను పెడతాను కానీ మామూలు భోజనం చేయి కానీ పలహారాలు చేయవద్దు అన్నాడండి గారెలు కాదు బూరెలు కూడా చేస్తాను జాగ్రత్త అన్నదండి ఎంత ఆనందపడుతున్నాడు ఏం చెప్పడానికే లేదండి సరే ఏదో నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి ఇంకా అట్లాగే చేస్తామని చెప్పి చూడండి ఉపాయం చేత లాక్కొచ్చాడండి చూడండి లేకపోతే నువ్వు చెయ్యి అంటే ఎవరు మూసుకో అంటుంది అంటే ఒకటే మాట కనుక మనస్సును కూడా యుక్తి చేత మనం లాక్కు రావాలి కానీ శక్తి పనికిరాదండి ఏమిటి ఆ యుక్తి చెప్పండి మన యొక్క నిజస్వరూపం ఎక్కడ ఉన్నదో కొంచెం తెలుసుకోవాలి సార్ మనస్సుకి లోబడి కేవలం బానిసగా మనం వ్యవహరించి బెగ్గర్ అడుక్కునేటువంటి వాళ్ళు లెక్కలో ఉండకూడదండి మనం ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ సంస్థాత్మానమాత్మన జహి శత్రు మహాబాహో కామరోపం దురాసదం ఈ అనేకమైనటువంటి సుగుణాలు చూడండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక్కొక్క అధ్యాయంలో నండి లెక్క లేక ఇరవై ఇరవై ఆరు ఇట్లా సుగుణాలు ఎందుకండి చెప్పడం చెప్పండి ఈ క్యారెక్టర్ కనుక సరిగా లేకపోతే మోక్షం దే దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నా కూడా ఏమంది దుమ్ము కప్పబడినట్టుగానే ఉంటుందండి సార్ వి కెనాట్ సీ గాడ్ వి కెనాట్ రియలైజ్ గాడ్ ఆల్ దో గాడ్ ఈస్ నియర్ అండ్ మన స్వరూపంగానే ఉన్నా కూడా మనం తెలుసుకోలేము ఎప్పుడు ఇఫ్ అవర్ క్యారెక్టర్ ఈస్ బ్యాడ్ ఈవిల్ క్యారెక్టర్ కనుకుంటే ఏ విధమైన సుగుణాలు కనుక లేకపోతే దుమ్ము చేత అర్థం కప్పబడినట్టుగానే ఉంటుందండి అందుచేత పెద్దలు ఏం చెప్పినారు తెలుసండి పాలిటిక్స్ వితౌట్ ప్రిన్సిపల్స్ వెల్త్ వితౌట్ చారిటీ నాలెడ్జ్ వితౌట్ క్యారెక్టర్ సైన్స్ వితౌట్ హ్యుమానిటీ ఆర్ యూస్లెస్ అన్నాడండి ఓ మహనీయుడు చూడండి ఎంత చక్కగా మరలా చెప్తున్నాను పాలిటిక్స్ వితౌట్ ప్రిన్సిపల్స్ వెల్త్ వితౌట్ చారిటీ నాలెడ్జ్ వితౌట్ క్యారెక్టర్ సైన్స్ వితౌట్ హ్యుమానిటీ ఆర్ యూస్లెస్ రాజకీయ సిద్ధాంతములు ఎన్నైనా ఉండుగాక కానీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అండర్ గ్రౌండ్ దానికి ఉండాలండి ప్రిన్సిపల్ సిద్ధాంతాలు చూడండి గాంధీ గారు అదే అన్నది అయ్యా స్వరాజ్యం అనేది రావటం మంచిదే కానీ ఈ స్వరాజ్యానికి ఆధారం ఏమిటి చెప్పండి అది నైతికమైనటువంటి కొన్ని సిద్ధాంతాలు ప్రేమ దయ పరోపకారం ఇటువంటి సిద్ధాంతాలు లేకపోతే ఒకవేళ మనం స్వాతంత్రం పొందినా కూడా నిలవదండి అది సార్ కనుక పాలిటిక్స్ వితౌట్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ తప్పకుండా ఉండాలి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు ఉండాలి ఏ వెల్త్ వితౌట్ చారిటీ చాలా మందికి డబ్బు ఉన్నదే కానీ త్యాగ భావన లేదండి వారికి చాలా డబ్బు ఉండేదంటే త్యాగం చేస్తేనే దానికి విలువ అండి అది ఇప్పుడే వస్తుందండి దానకాండ నేను ఇప్పుడే దాని గురించి చెప్తాను సార్ వెల్త్ వితౌట్ చారిటీ నాలెడ్జ్ వితౌట్ క్యారెక్టర్ ఇది చాలా మంది విద్యలు చదువుతున్నారు కానీ హృదయ శుద్ధి లేకపోతే భగవంతుడు సంతోషిస్తాడా ప్రపంచ వాసులు సంతోషించవచ్చు డిగ్రీ ఇవ్వచ్చు మనకి ఆహా ఏమండి మీకు ఈ డిగ్రీ ఆ డిగ్రీ అన్ని డిగ్రీ ప్రపంచ వాసులు గౌరవిస్తారు కానీ భగవంతుడు గౌరవించద్దండి మన్ని ఎప్పుడు గౌరవిస్తారు వారు చెప్పినటువంటి బోధలు మనం కార్యాన్వితం చేయాలి ఏమిటి ఆ గుణాలు చెప్పండి అద్వేష్ట సర్వభూతైత్ర కరుణ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఖ సుఖక్షమే ఎంత విశాల భావాన్ని చక్కని గుణాలని చెప్పు అవి కనుక మనం ఆచరణలో పెడితే
నాలెడ్జ్ వితౌట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ యూస్లెస్ క్యారెక్టర్ లేకపోతే నాలెడ్జ్ ఉండి ఏదో ఉదర పోషణార్థం కుటుంబ పోషణార్థం పనికి వస్తుందే కానీ మోక్షం పోవటానికి పనికి వస్తుందండి చెప్పండి నాలెడ్జ్ ఇవోతే ఆఖరి సైన్స్ వితౌట్ హ్యుమానిటీ హ్యుమానిటీ అంటే మానవత్వం సైన్స్ బాగా వృద్ధి అవుతున్నదండి రాకెట్ ఈగట్లు అన్ని కనిపెడుతున్నారు బ్రహ్మాండంగా కనిపెడుతున్నారు కానీ మానవత్వం లేదు ఒక ప్రాణిని ఒక ప్రాణి మీద ప్రేమ దయ అనేది లేకుండా పోతున్నది ప్రపంచంలో ఒక దేశం ఇంకొక దేశాన్ని కబలించాలని చెప్పి చూస్తున్నది వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటి చెప్పండి ఈ భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి యూనివర్సల్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్న చూడండి ఈ ఏకత్వం అనేటువంటిది భగవంతుడు అన్ని చోట్ల ఒకటే అని చెప్పి ఇప్పుడు తెలుసుకుంటారో అప్పుడు ఎవరిని కూడా బాధించరండి సార్ కనుక ఈ సైన్స్ వృద్ధి కావటం మంచిదే కానీ వితౌట్ హ్యుమానిటీ దానివల్ల పెద్ద ప్రయోజనం లేదండి ఇప్పుడు నోబెల్ ప్రైజ్ అని చూడండి ఎవరు పెట్టారో తెలుసండి నోబెల్ ఆ నోబెల్ అండి డైనమైట్ అనేటువంటి దాన్ని కనిపెట్టాడు దానివల్ల కోర్టు సంపాదించాడండి కోర్టు సంపాదించి ఆఖరికి సర్వనాశనం అయిపోతున్నది ఈ డైనమైట్ వల్ల ఎంతమందికో అపకారం జరుగుతుందని శాంత్ పీస్ ప్రైజ్ అని పెట్టాడండి ఆఖరికి చూడండి తను చనిపోయేటువంటి ముందుగా పీస్ ప్రైజ్ శాంతి శాంతి అన్నిటికంటే చాలా ముఖ్యం ఏదో నేను కనిపెట్టేశాను డైనమైట్ దానివల్ల అక్కడక్కడ అపకారం జరుగుతున్నది అని చెప్పి భావించి శాంతికి ఒక బహుమానం పెట్టాడండి నోబెల్ ప్రైజ్ చూసారా కనుక సైన్స్ వృద్ధి కావటం మంచిదే కానీ ఉపయోగం కావాలి ఒక ప్రాణికి అపకారం చేసేటువంటి సైన్స్ ఏం ఉపయోగం చెప్పండి కనుక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనేకమైనటువంటి సద్గుణములు ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా చెప్తున్నారు ఇంకా రేపు ఒక అధ్యాయంలో కూడా చెప్పబోతారని ఇంకా అది అన్నిటికంటే ముఖ్యమండి మన క్యారెక్టర్ లేకపోతే ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా నిష్ప్రయోజనం అయిపోతుందండి ఒక పిల్లవాడు ఉన్నాడండి ఒక ఆయనకి కొడుకున్నాడు వాళ్ళు తీసుకెళ్లి చదివేశాడండి స్కూల్లో చేరుస్తుంటే హెడ్ మా చేర్చడానికి తీసుకుపోయినాడు హెడ్ మాస్టర్ గారు వాడిని పిలిచారు ఏమా యాభై నీకేమైనా చెడ్డ గుణాలు ఉన్నాయా అని అడిగాడండి ఎవరు హెడ్ మాస్టర్ ఏమీ లేవు అన్నాడండి దొంగతనం చేస్తావా అని అడిగాడు హెడ్ మాస్టర్ చెయ్యను అన్నాడండి ఎవరైనా తిడతావా అన్నాడు తిట్టను అన్నాడు ఎవరైనా కొడతావా అన్నాడు కొట్టను అన్నాడు అయితే నీకు దుర్గుణాలు ఏమీ లేవన్నమాట ఒక్క దుర్గుణం ఉన్నదన్నాడు ఏమిటన్నాడు నిజం చెప్పడం చేత కాదు అంటే చెప్పిన అన్ని అబద్ధాలు అనమాట అది అన్ని దుర్గుణాలు ఉన్నాయని అర్థం అండి ఈ విధంగా హృదయంలో కేవలం పశుప్రాయంగా అపవిత్రంగా కనుక ఉంటే ఏం ప్రయోజనం చెప్పండి కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనేకమైనటువంటి సద్గుణాలు చెప్తూ ఈరోజు మూడు తపస్సులు కూడా చెప్పి ఇప్పుడు మనస్తపస్సు ఇది అన్నిటికంటే చాలా ముఖ్యం మన ప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనమాత్మ వినిగ్రహ భావసం శుద్ధిరిత్యేతోమానసముచ్చతే ఆత్మ వినిగ్రహ కంట్రోల్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఇది ఇంద్రియములు మనస్సును కంట్రోల్లో లేకపోతేనండి వాడికి శాంతి ఎప్పుడూ కలగదండి అది ఇప్పుడు అశాంతి కారణం ఏమిటి తెలుసండి మనస్సు కదులుతున్నదండి సార్ మనస్సు కదులుతుంటే లోపల ఆత్మసుఖం సరిగా అనుభూతి కావటం లేదండి మనస్సు ఎప్పుడు నిశ్చలం అయిపోయిందో ఆత్మసుఖం చక్కగా అనుభవానికి వస్తుందండి అదండి దీని కీలకం ధ్యానం అంటే ఇదేండి మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ అంటే కొత్తగా దేవుణ్ణి తీసుకురావటం కాదు ఈ మనస్సును నిశ్చలం చేయటమే మన యొక్క డ్యూటీ అండి నాట్ టు రియలైజ్ గాడ్ నాట్ టు పొజెస్ గాడ్ పొజిషింగ్ ఏమిటండి దేవుడు ఇక్కడే ఉన్నప్పుడు ఇంకా కొత్తగా పొందటం కాదు ఈ మధ్యలో ఉన్న హిండరెన్స్ ఉన్న చూడండి కర్టన్ ఈ ఈవిల్ క్యారెక్టర్ ఉంది దాన్ని పోగొట్టుకుంటే చాలండి ఇది సరే కనుకనే రామతీర్థుల వారండి వాంటెడ్ అని పేపర్లో వేశాడండి వాంటెడ్ కావాలను అది చాలా మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ వాళ్ళంతా ఏదో పెద్ద ఉద్యోగం ఉంది అని చెప్పి చదువుకుంటున్నారండి కావాలను అని వేశాడు వాంటెడ్ రిఫార్మర్స్ అన్నాడండి అయా సంస్కర్తలు కావాలను ఇక పిల్లలు చదువుకున్న సంస్కర్తలు అంటే ఏంటి ఉపన్యాసములు బల్లగుద్ది చెప్పటమే కదా అని చెప్పి అనుకుని కొందరు చదవటం ప్రారంభం చేశారండి వాంటెడ్ రిఫార్మర్స్ నాట్ ఆఫ్ అదర్స్ బట్ ఆఫ్ దెమ్ సెల్స్ అన్నాడండి యా ఇతరులు సంస్కరించే వాళ్ళు కాదు వాళ్ళకి వాళ్లే బాగుపడే వాళ్ళు కావాలి అన్నాడు రామదీర్థుడు వాళ్ళు కావాలని నాట్ యూనివర్సిటీ డిస్టింక్షన్స్ బట్ విక్టరీ ఓవర్ దర్ లోకల్ సెల్ఫ్ అది మాకేమి డిగ్రీలు అవసరం లేదు తన మనస్సును జయించుకుంటే చాలు అని కింద రాశాడండి శాలరీ డివైన్ బ్లిస్ అన్నాడు ఆత్మానందమే దీనికి బహుమ ఇదే జీతం అన్నాడండి అప్లై ఫార్ నాట్ విత్ బెగింగ్ సొలిసిటేషన్స్ బట్ కమాండింగ్ ది డైరెక్టర్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ అన్నాడు ఊరికయ్య ఒబీడియంట్ ఒబీడియంట్ అని రాయిబాకండి మీలో అఖండమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపం ఉన్నది కమాండ్ చేస్తూ రాయండి అని అన్నాడండి చో వివేక్ ఎవరో రామతీర్థులు ఎంత ఆలోచించి రాసినాడు చూడండి ప్రతి వారు సామాన్య వ్యక్తులు కాదండి ఇది ఈ సోల్ ఈస్ పొటెన్షియల్లీ డివైన్ గంభీరమైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపం అన్నది నిజంగా అది కనుక తెలుసుకుంటే ఎంత ధైర్యం ఎంత బలము ఎంత సాహసం కలుగుతుందంటే చెప్పటానికి లేదండి వివేకానంద్ అదే కదా చెప్పండి వీ వాంట్ మజిల్స్ ఆఫ్ ఐ
ఇనుప కండరములు ఉక్కు నరములు అటువంటి వ్యక్తులు కనుకుంటే లోకానంత కదిలించి వేయితన్న అన్నాడండి వివేకానందుడు అయితే దేని వల్ల ఏర్పడుతుందండి నేను దేహం అని అనుకుంటే ఎప్పుడూ కాదని కానిదండి ఇట్ ఇస్ నేను ఆత్మను అనేటువంటి విషయం అనుభవానికి రావాలి కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మనస్సును శుద్ధం చేయడానికి అనేకమైనటువంటి సాధనలు చెప్పినారు ఇప్పుడు మానసిక తపస్సు కూడా పూర్తి చేసినారు ఇకపోతే ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధనలన్నీ కూడా అండి ఇప్పుడు చివరి భాగానికి వస్తున్నాం కాబట్టి భగవద్గీతకి సంక్షేపంగా మనం విచారణ చేస్తే ఈ సాధనలన్నింటినీ కూడా ఆరు సాధనలుగా డివైడ్ చేయించండి భగవద్గీతలో ఉన్న సాధనలన్నీ కూడా కూలంకషంగా మనం విచారణ చేస్తే ఆరు సిక్స్ వెరైటీస్ గా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు ఈ సాధనలన్నింటి ఎందుకంటే రేపు ఒక అధ్యాయమే కాబట్టి ఈ సాధనల గురించి వాళ్ళు తెలుసుకోవటం చాలా మంచిదండి దీనిలో విచిత్ర ఏమిటంటే ఈ ఆరు సాధనలో అన్ని ఇంగ్లీష్ లో నుండి డి 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 అని మొదలు పెడతాయండి డి అనేటువంటి అక్షరంతో మొదలు పెడతాయి కాబట్టి పెద్దలు ఏం చెప్పారంటే డి టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అన్నారండి ఇప్పుడు చెప్పబోయే సాధనలు డి టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ముందు పేర్లు చెప్తాను వినండి డెడికేషన్ డివోషన్ డిసిప్లిన్ డిస్క్రిమినేషన్ డిస్పాషన్ డిటర్మినేషన్ అన్ని డితో మొదలు పెట్టిన చూడండి కనుక ఆ డీ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అంటారు ఇది ఈ ఆరు కనుక జ్ఞాపకం పెట్టుకుంటే నిజంగా నిత్య జీవితంలో ఇది సాధన చేస్తే మనం తరించిపోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకటి వివరిస్తాను డెడికేషన్ మొట్టమొదటి గీత దీంతోనే ప్రారంభిస్తుందండి అర్జునుడు డెడికేషన్ అంటే ప్రపత్తి చూడండి ఆ గురువు యొక్క కాళ్ళ మీద పడ్డాడండి అర్జునుడు చూడండి ఇదండి భక్తి భక్తి కనుక తీవ్రంగా ఉంటే ప్రపత్తి అవుతుంది అన్నది వై మస్ట్ డెడికేట్ అవర్ సెల్స్ ఎంటైర్లీ టు ది మాస్టర్ అది గురువుకి మనం ప్రపత్తి అంటే ఏమిటి వై హ్యావ్ టు డెడికేట్ అవర్ సెల్స్ నీవే తప్ప ఇత పరం బెరుగా అని అనాలండి అర్జునుడు ఆ విధంగా చేసినాడు చూడండి శిష్యస్తేహం స్వాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం అని చెప్పలేదండి రెండవ అధ్యాయంలో నేను శిష్యుడిని మీరు గురువులు ప్రీజ్ కమాండ్ అన్నారు చూడు ఇది చాలా అవసరం అండి గురువు అప్పుడు చాలా సంతోషిస్తాడు చూడు సంతోషించి చక్కగా బోధలన్నీ బ్రహ్మాండంగా చెప్తుంటారు కాబట్టి ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమి చెప్పండి సాధకుడికి డెడికేషన్ నెక్స్ట్ డివోషన్ భక్తి పరమాత్మ మీద గురువు మీద శాస్త్రముల మీద తన మీద ఎంతో విశ్వాసం ఉండాలండి ఫైత్ ఫైత్ లేకుండా విశ్వాసం లేకుండా మానవుడు ఉన్నతని పొందలేడండి ఎందుకంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో ఫైత్ వర్క్స్ వండర్స్ ఇప్పుడు మీరు గుళ్ళోకి వెళ్ళారండి ఏముంది అక్కడ రాయి ఉన్నది మీరు రాయి అని చెప్పి ఎప్పుడైనా అనుకుంటున్నారా లేదు కదా శాంక్టమ్ శాంక్టోరియం మహాపవిత్రమైనటువంటి దైవ సాన్నిధ్యం అని చెప్పి మీరు దండాలు పెడుతున్నారు అక్కడ చూసారు యత్ భావం తద్భవతి మన యొక్క భావం ఎట్లా ఉందో అక్కడ ఫలితం అట్లాగే ఉంటుందండి కనుక డివోషన్ ఆ భగవంతుని ఇలా అనన్యమైనటువంటి భక్తి కలిగి ఉండాలి ఇది రెండవ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి చెప్పండి మొదటిది ప్రపత్తి డెడికేషన్ రెండవది డివోషన్ మూడు డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ అంటే క్రమశిక్షణ ప్రతిరోజు అండి ఉదయం కొంచెం ముందుగా లేవటం స్నానాలు ఇవన్నీ చేసుకోవటం తర్వాత ఏదైనా జపం పారాయణం పూజ ఇది చేయటం ఏవో బేదలకి మన శక్తి కొలది ఏదైనా అన్నదానం ఏదైనా ఇంకా ఉపకారం ఏదైనా సంథింగ్ పుణ్యమును సంపాదించే కార్యక్రమాలు చేయాలని దీని పేరు డెడికేషన్ అదే డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ అంటే క్రమశిక్షణ మూడైనా కదండి మన చెప్పు డెడికేషన్ డివోషన్ డిసిప్లిన్ డిస్క్రిమినేషన్ వివేకం ఏది సత్యము ఏది అసత్యము అందరికీ తెలియదండి ఇప్పుడు చూడండి ప్రపంచం అంత సత్యంగా కనిపిస్తున్నది నిద్రపోతే ఎక్కడుంది ఈ ప్రపంచం చెప్పండి ఏ మనం కట్టుకున్న మేడ అక్కడికి పోయింది నిద్రలో చెప్పండి అక్కడ లేదు కదా స్వప్నలు ఇంకొత్త మేడ ఇంకో కొత్త మేడ వస్తుందండి ఆ మేడ ఇక్కడ లేదు ఈ మేడ అక్కడ లేదు చూసారు ఈ విధంగానండి ప్రపంచం అనేది చంచలంగా కనిపిస్తున్నదండి దీని పేరు డిస్క్రిమినేషన్ మన నిజస్వరూపం ఏమిటి హూయా మై చూడండి అనేటువంటి విచారణ చక్కగా చేయాలని అయిపోయిందండి డిస్క్రిమినేషన్ డిస్ప్యాషన్ డిస్ప్యాషన్ అంటే వైరాగ్యం చూచారు వైరాగ్యం కనుక లేకపోతే మనస్సు అండి బహిర్ముఖంగా పరిగెత్తుతూ ఉంటుంది అంతర్ముఖం కాదండి ఇది కాబట్టి వైరాగ్యం చాలా ముఖ్యమని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కూడా గీతలో చెప్పారు ఆఖరి ఏమిటంటే డిటర్మినేషన్ డిటర్మినేషన్ పట్టుదల అది ఏమైనప్పటికీ ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినప్పటికీ ఐ మస్ట్ రియలైజ్ ఇన్ దిస్ వెరీ బర్త్ అది ఈ జన్మలోనే నేను సాక్షాత్కారం పొందాలని తీవ్ర ప్రయత్నం మానవుడు చేయాలండి డోంట్ పోస్ట్ బోన్ ఫర్ అదర్ బర్త్స్ నేను తర్వాత తర్వాత ఇంకో జన్మ ఇంకో జన్మ అని ఎప్పుడు అనువద్దండి మరల తల్లి గర్భంలో పడకుండా చూడే ఉపాయములు మనం ప్రయత్నం చేయాలని చూసారా కానీ దీని పేరు డిటర్మినేషన్ పట్టుదల బుద్ధుడండి ఎప్పుడు రాజ్యం వదిలి వెళ్ళాడో మీకు అందరికీ తెలుసు కదండి ఎప్పుడు వెళ్ళింది మంచి యవనం చూడండి మంచి యవనం అప్పుడే ప్రాదుర్భవిస్తున్నది వెళ్ళాడండి సుందరమైన భార్య సుందరమైన బిడ్డ చూడండి 
ఎన్నో సంపదలు ఎన్నో వైభవాలు అటువంటి టైంలో వెళ్ళాడండి బుద్ధుడు వెళితే ఆ రియాక్టివ్ పవర్ ఎంత టెరిబుల్ గా ఉందంటే ఈ చంప ఆ చంప వాయించేటట్టు కొట్టిందండి ఎవరు మారుడు మారుడు అంటే మన మన్మధుడు అంటాను చూడండి వాళ్ళ బౌద్ధ మతంలో మారుడు అంటారు ఆ మారుడు అంటే ఎక్స్పార్టీ లీడర్ ఏ ఆ కామం అంటాను చూడండి అది బాగా తిరగబడిందండి తిరగబడేటప్పుడు ఈ పాపం ఈ ధ్యానం కుదరటం లేదండి వారికి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ మారుడు జయిస్తున్నాడండి వీరి యొక్క ఉపాయములు ఇవన్నీ కూడా కింద పడిపోతున్నాయండి అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసండి ఒక రిజల్యూషన్ ఒక డిటర్మినేషన్ చేశాడండి పట్టుదల ఏ ఇహాసనే ప్రతిజ్ఞ చూడండి ఇహాసనే శుష్యతు మే శరీరం త్వగస్థి మాంసం ప్రళయం చేయాతు అప్రాప్య బోధిం బహుకల్ప దుర్లభాం నైవాసనా కాయమతశ్చలిష్యతే ఇహాసనే శుష్యతు మే శరీరం త్వగస్థి మాంసం ప్రళయం చేయాతు అప్రాప్య బోధిం బహుకల్ప దుర్లభాం నైవాసనా కాయమతశ్చలిష్యతే ఈ ఆసనం మించిన లేవనం ఏవైనా సరే నా శరీరం కురిసించి పోవుగాక కండలన్నీ కరిగిపోవుగాక నేను ఇక్కడి నుంచి మాత్రం లేవరు నిర్వాణం అనేటువంటి సాక్షాత్కారం పొందే వరకు ఇక్కడి నుంచి కదలను ఏ అని ఒక భీషణమైన ప్రతిజ్ఞ చేశాడండి చూడండి ఇహోసనే శుష్యతు ఏ శరీరం అంతా కూడా కరిగిపోయి శిథిలం అయిపోవుగాక ఐ డోంట్ కేర్ నేను ఇక్కడి నుంచి లేవను చూడండి తీవ్రమైనటువంటి ఒక ప్రతిజ్ఞ డిటర్మినేషన్ చేశాడండి ఇహోసనే శుష్యతు మే శరీరం త్వగస్థి మాంసం ప్రళయం చేయాతు అప్రాప్య బోధం బహుకల్ప దుర్లభాం నైవాసన కాయమత చలిష్యతే ఈ ఇక్కడి నుంచి నా కాయం అంటే శరీరం కదిలిచ్చను ఆ దెబ్బతోనండి ఎక్స్ పార్టీ లీడర్ వణికిపోయినాడండి ఎవరు మారుడు గడగడ వణికిపోయి వీరికి దారి ఇచ్చాడని చూడండి ఓడిపోయినాడు దాసోహం అనేసినాడండి ఎవరు మారుడు మన్మధుడు ఓడి అక్కడే జయం కలిగింది వారికి సార్ ఎన్ని రోజులు ఎన్ని నెలలు పాపం కష్టపడ్డా కూడా జయం కలగలేదండి సార్ ఒక్క డిటర్మినేషన్ ఒక పట్టుదల వల్ల ఆయన సాహసం వల్ల ధైర్యం వల్ల కలిగిందండి వారికి కనుక పిరికి పందలు ఇక్కడ పనికిరారండి నాయమాత్మ బలహీనైన లభ్య దుర్బలుడి చేత ఈ ఆత్మ పొందబడదండి ధైర్యం నిశ్చయాత్మకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలండి కనుకనే ఆఖరి ఏంటి డిటర్మినేషన్ సుచర్ మళ్ళీ ఒకసారి అన్ని చెప్తాను డెడికేషన్ డివోషన్ డిసిప్లిన్ డిస్క్రిమినేషన్ డిస్పాషన్ డిటర్మినేషన్ ఈ ఆరు సాధనలు కనుక మన నిత్య జీవితంలో ఆచరణలో పెడితే నిజంగా భగవద్గీత అంతా కూడా ఆచరణలో పెట్టినట్టేనండి ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దానం చూడు ఈ దానం చెప్పిన తర్వాత ఇంకొక శ్లోకం చెప్పి ఇది విరమిస్తున్నాడండి అధ్యాయం దానం చాలా మంది చేస్తుంటారే కానీ పద్ధతులు తెలియటం లేదండి మూడు రకముల దానం చెప్పాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సాత్విక దానం రాజసిక దానం తామసిక దానం సాత్విక దానం అంటే చూడండి ఎవరైనా ఇప్పుడు మీరు దానం చేశారనుకోండి ఎవరో వచ్చి మిమ్మల్ని అడిగారు ఎందుకు దానం చేశారని అడిగితే వీడు ఏం చెప్పాలి తెలుసండి ఇట్ ఈస్ మై డ్యూటీ నా కర్తవ్యం కాబట్టి నేను చేసినాను ఇది నా ధర్మం కాబట్టి నేను చేసినాను అంతేనండి మనం చెప్పాల్సింది సరే అంతేగాని పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం ఇంకా దీనికోసం కాదు అది రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి దానం అండి ఏది అడ్వర్టైజ్మెంట్ పేరు ప్రఖ్యాతులు ఇదంతా రజోగుణ సంబంధమైంది రాజసిక దానం వీడు ఏమన్నా తెలుసండి దాతవ్యమితి దానం దాతవ్యం నా జీవితంలో ఏదో పుణ్యం కట్టుకోవాలి కదా కొందరు వివేకానంద చెప్పినారండి ఇప్పుడు ఎవరైనా బీదవాడికి డబ్బు ఇచ్చారనుకోండి తీసుకోవాయని చెప్పట్ట విసిరి వేయద్దు అంటున్నాడండి ఎవరు వివేకానంద తీసుకోవాయి అని చెప్పి నేను తానేమో పెద్దగా అంతస్తు ఆ బీదవాడేమో కింద అంతస్తు అని మీరు అనుకోబాకండి ఆ బీదవాడు లేకపోతే దానం చేసిన పుణ్యం మీకు అట్లా వస్తుంది అని నిలదీసి అడిగాడండి ఎవరు వివేకానంద ఆ బీదవాడు ఉండబట్టే కదా మీకు పుణ్యం వస్తున్నది సపోజ్ బీదవాడు లేడనుకోండి ఇప్పుడు చిన్న దృష్టాంతం మీ ఇంట్లో రండి రాత్రి భోజనం చేశారు అన్నం మిగిలిందండి మిగిలితే పొద్దునికి పాచిపోతుంది సరే అన్నం ఎవరికి పెట్టాలి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ తిన్నారు బీదవాడు ఎవడైనా వస్తాడేమో పెడదామని చెప్పి మీరు కాసు కూర్చుంటే ఎవరు రాకపోతే అకస్మాత్తుగా ఎవడైనా బీదవాడు వస్తే మీరు ఎంత ఆనందిస్తారు చెప్పండి ఎంత ఆనందిస్తారు పుణ్యపురి సంపాదించే భాగ్యం వాడు మనకి ప్రసాదించాడు చూసారా కనుక మీరు గొప్ప దానం చేసేవాడు గొప్ప అని చెప్పి ఇప్పుడు అనుకోబాకండి నిజంగా తీసుకునేవాడు లేకపోతే వీడి గొప్పతనం ఏమిటి వీడి పుణ్యం ఏమిటండి పుణ్యానికి అవకాశం ఇచ్చినాడు కాబట్టి చూడండి దానం చేసేవాడు పెద్ద గొప్ప అని అహంకరించకూడదండి దాని పేరు సాత్విక దానం చదువు దాతవ్యమి దానం దీయతే అనుపకారిణే దేశే కాలే చపాత్రే చాతర్దానం సాత్వికం స్మృతం ఇది సాత్విక దానం దీయతే అనుపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చానం సాత్వికం స్మృతం ఎవరైనా దానం చేస్తే ఎందుకు చేశావని అడిగితే నా కర్తవ్యం ఆ ధర్మం అని చెప్పాలని తీసారు దానం చేసినందువల్ల డబ్బు తగ్గదండి అదొక 
దానం చేసినందు వల్ల డబ్బు తగ్గిపోతుంది అని ఎవరైనా అనుకుంటే అది సరైనటువంటిది కాదండి పెద్దలు చెప్తున్నారు ఇఫ్ యూ గివ్ చారిటీ అట్ ది డోర్ గాడ్ విల్ రిటైర్న్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది విండో విత్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు మీరు కనుక ద్వారం గుండా ఒక రూపాయి ఎవరికైనా ఇస్తే రూపాయి పావల కిటికీలో నుంచి పొట్లం కట్టి కింద పడుతుంది అట్టండి ఎంత చక్కగా చెప్పారు ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇఫ్ యూ గివ్ చారిటీ అట్ ది డోర్ గాడ్ విల్ రిటైర్న్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది విండో విత్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు దానం చేసిన వాడికి ఏమి తగ్గదండి ఇది ఇంకా పుణ్యం అధికం అవుతుంది అన్నది కనుక రాజసిక సాత్విక దానం అంటే ఎందుకు చేసావు అని అడిగితే ఇట్ ఇస్ మై డ్యూటీ నా ధర్మం అని చెప్పాలి ఇక రాజసిక దానం ఏమిటంటే రజోగుణ సంబంధాన్ని ఎవరైనా దానం చేస్తే పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం తన పేరు అందరూ పది మంది అనుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటాడని సార్ ఎత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలము దిశ్యవా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం కష్టపడుతూ ఏమో డబ్బు తగ్గిపోయిందని ఏడుస్తూ ఇట్లా ఇవ్వటం అనేది రాజసిక దానం అది పెద్ద విలువ లేదు లేదు ఇక తామసిక దానం చెప్పవలసిన పని లేదు ఈ విధంగా చెప్పి ఇప్పుడు ఒక మహామంత్రం చెప్తున్నారు గొప్ప మంత్రం దాని పేరు ఓం తత్ సత్ అంటే ఓం తత్ సత్ ఓం అంటే ప్రణవం ప్రణవం ఎవరి పేరు నిరాకార నిర్గుణమైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క నామధేయం సుచా ఇప్పుడు ఎవరినైనా పిలవాలంటే పేరు ఉండాలి కదండి సాకారమైనటువంటిది రాముడు కృష్ణుడు విగ్రహాలు మూర్తులు ఇవన్నీ మనం పిలుస్తున్నాం నిరాకారమైనటువంటి పరమాత్మను పిలవాలంటే ఎట్లా చెప్పండి కనుక పెద్దలు దానికి అకార ఉకార మకార అర్థమాత్రలతో కూడినటువంటి ఒక సెలబల్ ఏ ఓం ప్రణవ్ ఆ ప్రణవాన్ని సృష్టించినారు మహాపవిత్రమైనటువంటి దండిది ఓం అదేమిటది సత్ సత్ అంటే నా శరహితం సత్ అంటే ఆ ఓంకారం ఆ ప్రణవం ఆ భగవంతుడు ఎటువంటి వాడు శాశ్వతం ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి మహామంత్రం ఏ గ్రంథం మొదలుపెట్టినప్పటికి ఏ కార్యక్రమం ప్రారంభించినప్పటికి హరి ఓం తత్ సత్ అంటుంటారని ఏ కార్యక్రమం అయినప్పటికీ దీంతోనే ప్రారంభిస్తారని ఈ మంత్రానికి గొప్ప విలువ ఇచ్చినారండి శ్రీకృష్ణ పర్వాలు ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత ఆఖరికి ఒక శ్లోకం చెప్పి విరమిస్తున్నారు ఈ అధ్యాయం ఏమిటంటే జాగ్రత్తగా ఉండు నాయన సాధకుడా ఈ కార్యక్రమాలు చేయటం పెద్ద గొప్ప కాదు ఈ సాధనలు చేయటం పెద్ద గొప్ప కాదు చేసేటప్పుడు శ్రద్ధతో చేస్తున్నావా అది ముఖ్యం అశ్రద్ధ అశ్రద్ధయా చూడు హుతం దత్తం తపస్తం కృతం చేయత్ అసతిజ్యుచ్యదే పార్థ నచతేచ్ఛనోయ శ్రద్ధ లేకుండా చేస్తే చెయ్యని దానితో సమానం ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో మీరు కష్టపడి ఎంతో చేశారనుకోండి శ్రద్ధ కలవకపోతే చెప్పండి ఒక రెండో జరిగిన విషయం చెప్పి నేను పూర్తి చేస్తున్నాను ఒక ధనవంతుడు పురోహితుణ్ణి పిలిపించి సత్యనారాయణ పూజ ప్రారంభం చేశాడు ఇంట్లో సత్యనారాయణ పూజ లక్షలు ఉన్నాయండి ఆ పురోహితుడు వచ్చి సత్యనారాయణ పటం పెట్టి పూజ మొదలు పెట్టాడండి మొదలు పెడితే ఈయన గారు అక్కడ కూర్చున్నారు ఏ ధూపం అన్నాడు ధూపం అంటే పదహారు ఉపచారములు ఉంటాయండి దేవుడికి ఈ ధూపం ధూపం అంటే అగరత్తులు వెలిగించాలి ఇంట్లో కావాల్సిన అగరత్తులు ఉన్నాయండి కానీ ఈయనకి భలే సోమరండి ఈయన అటు పోయి తేవటానికి బద్ధకం చేత ఏమండి పూజారి గారు పురోహితుడు గారు కంటిన్యూ చేయండి ఏదో ఒక చేసేయను వారు ఏం చేస్తారు ఈయన వెళ్ళకపోతే అగరత్తులు తేకపోతే ఏం చేస్తారు చెప్పండి ధూపార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి అనేశాడండి ఆయన ధూపం బదులు అక్షంతలు వేసేస్తున్నానని పూజలు వేసేశాడు తర్వాత నైవేద్యం కావాల్సింది చేశాడు కొలహారం ఇంట్లో కానీ తేవటానికి బద్ధకం చేత పురోహితుడు గారు కొనసాగిస్తున్నాను ఆయన కూడా నైవేద్యార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి అనేసాడు ఈ విధంగా పూజ అంతానండి పదహారు ఉపచారములు అక్షంతలతోనే పూర్తి అయిందండి పూజ అంత అయిన తర్వాత ఆయనకి దక్షిణ ఇచ్చి పంపించేశారు భార్యకి కష్టం వేసిందండి భగవంతుడు ఇంత సంపద ఇచ్చినాడే పలహారములు ఉన్నాయే అగరవత్తులు ఉన్నాయే కర్పూరం ఉంది పండ్లు ఉన్నాయి ఏమి దేవుడికి పెట్టకుండా అన్ని అక్షంతలు అక్షంతలతోనే పూర్తి చేశారని ఈయన సరైన పాఠం బోధించాలని చెప్పి కాచు కూర్చుందండి ఎవరు భార్య సరిగా పూజ అంత అయిపోయిన తర్వాత భోజనానికి వచ్చాడండి వంటశాలకి ఎవరు ఈ ధనవంతుడు వచ్చి కూర్చున్నాడు పేట వేసుకుని కూర్చున్నాడు ఇక భార్య ఇస్తరు వేసిందండి వేసి అన్నార్థం అక్షత అన్సమర్పయామి అన్నం బదులు అక్షంతలు పెడుతున్నాను అని పెట్టేసిందండి పూని ఏమైనా కూర పెడుతుందేమో అనుకున్నాడండి శాఖార్థం అక్షత అన్సమర్పయామి చుట్టూ అక్షంతలు పెట్టేసిందండి తినండి మహానుభావ తినండి అని ఏమైతే చేసినారండి ఏమండి దేవుని పూజకి ఆ విధంగా మీరు చేసినారే మీ పూజకి మాత్రం అన్ని కరెక్ట్గా ఉండాలా తప్పు కదా మీరు చేయటం శ్రద్ధతో చేస్తే కానీ అది పూజ కాదే సాక్షాత్ భగవంతుడు సత్యనారాయణ ఎదురుగుండా ఉన్నాడనే భావన ఉన్నాడు వాడు ఇటువంటి పనులు చేస్తాడా అని మందలించిందండి సరే ఈసారి బాగా చేస్తాను ఇప్పుడు వడ్డించుకున్నారని చూసా ఈ విధంగా శ్రద్ధ లేని తో చెయ్యని దానితో సమానం అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కని శ్లోకం 
अश्रद्धयाहुत दत्तम तपस्तप्त अतदिच्युच्यते पार्थ न चेत्नो ये पवित्र अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग श्रीकृष्ण परमात्म समाप्त 